Aquí que estoy. Aquí que estoy. Aquí que estoy. Aquí que estoy, chat. Aquí que estoy. Ay. Ay. Aquí que aquí que estoy. Alex Gaps ha canjeado esta carta. Aquí cando güey. Aquí que estoy. ¿Cómo pongo mi cámara? Aquí. Aquí. ¿Hay alguien aquí? El pipiro underline GG ha canjeado esta carta. Ha canjeado esta aquí. carta. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Chisaula Lumelover ha canjeado esta carta. Hola, eres la chica más linda. Eres el bosque de mi Marcus cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo no, con ojos wey, de corazón, cara sonriendo con ojos de corazón. Traspasaste la línea. Sonriendo con ojos de corazón. Traspasaste la puta línea, bro. Cara sonriendo con ojos de corazón. Traspasaste la puta línea. Bebamón que ha canjeado esta carta. Oye, baboso, naco era mode boya por los viejos tiempos, dámelo a Kik. Ajá, sí. Vendedor guión bajo de guión bajo churcero ese ha canjeado esta carta. Dame moda Kik, güey. Llevo desde 2021 cuando ponías Blueberry Fago. ¡No! ¡Mames! ¡Borrego! ¡Te mamaste! Gracias por las 50 cajas. ¡Vete a la verga! Nunca es ha canjeado esta carta. El chiste de aquí que próximamente lo dirán todos los tres Próximamente todos dirán aquí que estoy. ¡Yo! Vámonos a Twitch. Se ha canjeado esta carta. Gracias por el mod, güey. Cumpliste mi último deseo antes de mi muerte. Damn. De nada, güey. Jim 170 ha canjeado ¿Ya? esta carta. Aquí vas pues a O sea, Sofía está en stream en Kik, papi. digo en Twitch. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo? Ah, te doy rey de aquí, a ver. Te noto eso, mi madre. Eric Francisco ha canjeado esta carta. Sofi va a trabajar con Rosy. Si ayer te equivocaste, C. <risa> es que Sofi descubrió un hack. De que si le doy raid así. Si le doy raid así. Luego, si llegan de que tres. Mira, 300 changos. Mira, no sé si se ve. De que le doy raid. Y hay 8, 600 cabrones. <risa> Aunque ya haya cerrado stream Aunque ya haya cerrado stream Vete a la verga <risa> a la Luis verga. ha canjeado esta carta Hola, tú ya, eres el lado de los videos De la OneCoin y la Tevlogs Sí, soy yo, soy yo justo Borrego 1807 ha canjeado esta carta Dani VIP en Kiki no quiero ser parte de la población con... A ver, déjame ver si puedo. Mod... ¿Cómo te llamas? Fa, ¿cómo te llamas, borrego? ¿Cómo te llamas, borre? Ha canjeado esta carta. Ya estoy aquí. ¿Ya estás aquí? Déjame tuiteo. Obvio, mi amor. Ya estoy... Ha canjeado esta carta. Aquí... Biribiri 19 Anderani 93 ha canjeado esta carta. Y me morí. Viendo terror. Toda la noche. Criclives ha canjeado esta carta. Ay, mi fraudecito. Te entiendo, yo también lloré con residente. Aquí que estoy. Aquí que estoy. Aquí. 1400 changos. ¡Wow! Arigato que sabe más. Bastian guión bajo 406 hectáreas canjeado esta carta. Hola late con todo lo de aquí ya no verás anime. Pede gracias borre cara mendigando. Sí, hay que ver anime chat. Hay que ver anime. Pues ya, ya quedamos, ya quedamos en que voy a ver Hunter. Voy a ver Hunter x Hunter. Pero yo creo que eso sí toca en Twitch chat. Yo. Raquiles ha canjeado esta carta. Aquí sí se puede decir la N word nigga. Cara pensativa, cara pensativa. Oh, oh. De loco ha canjeado esta carta. Ah. Qué mal viaje.
que me citó ha canjeado esta carta. Bueno, mi mensaje no se escucha. Ya, chat, pronto habrán subs, pronto habrán subs en kick. Te noto desanimado. Luis Tesit 691 ha canjeado esta carta. Late que pedo que pasara con el proyecto 5K web y nos que pasara web. <risa> Vamos a seguir dándole, vamos a seguir dándole, pero en ambos lados. Vamos a hacer contenido cabrón. Vamos a hacer contenido cabrón. Vamos a hacer contenido cabrón, chat. Contenido cabrón, contenido hijo de puta. IRL es cerdos. Ya, mijo, ya. Ok, quiero ver este vídeo de Roblox, la máquina para sacar dinero a niños. La te se puede decir la N word. Hace rato Uri lo dijo como tres veces. Lo mismo a muchos de vosotros os pasa como a mí, que no tenía ni puñetera idea de lo que era Roblox. Parecen una copia mala de los Legos. Yo no, lo que... no, ¿qué mierda dices? Lo que pensaba es que esto era como el Jabo Hotel, pero para los. Te noto desanimado. Y Amleida ha canjeado esta carta. Los del chat que quieren que empiece noche de terror comenten calavera ojos ojos. Calavera ojos ojos. Si quieren que empecemos ya con el terror y no veamos este vídeo de Roblox. Críos de ahora. Un lugar donde los chicos entran con sus alas para chatear, para hacer el ganso. Sí. Y además de esto, pues... Damn, todo el chat quiere terror. Todo el chat quiere voids. Todo el chat quiere voids. Chat, espérense, hay void. Dios, esperen, ahí voy. Francosk 7 ha canjeado esta carta. Ahora en Kick puedes hacer mamadas. Oh, como estos vídeos están cabrones. La historia. Oh, estos vídeos están. Nah, chat, yo creo que nos vamos a ver varios del Fusgo hoy, eh. Creo que hoy nos vamos a ver varios del Fusgo, bro. Creo que nos vamos a ver varios del Fusgo, cabrón. Dani Beluga 05 ha canjeado esta carta. No les hagas caso, güey. Mira el video de Roblox. Iceberg del blog del narco. Chat, pero no banean. A ver, mods, revisen el iceberg. Si no banean, hoy lo vemos. Si no banean, hoy lo vemos. Dracoverlord-115 hectáreas canjeado esta carta. Eh, güey, bájale el tiempo del chat. Como que 15 segundos de espera en Es que, mira, mira, cabrón. Mira, te enseño qué putas pasa. Te enseño qué putas pasa cuando le bajo. Desactivado. Modo lento desactivado. Mira este puto chat, hermano. Si le quito el modo lento, mira cómo se ve esta mierda. Llamada entrante, Godney. Tefasti ha canjeado esta carta. ¿Me das mod de B? Ayer me lo ibas a dar, soy el Tefasti U. Dios, qué mal viaje. Ya, 15 segundos, chat. Es necesario, es necesario, es necesario, boys. Si no, me explota el culo, güey. Neta, me explota el culo. Borrego 1807. Se ve God. Esta carta. Borrego 1807 como en Twitch. Borrego 1807. Ok. Ea Francisco Hector Congedo esta carta. Ha canjeado esta carta. Entra a Al Planeta Boido, Liome. Liome. No apto para sensibles docro. Eh, no sé si te lo di bien, si no luego te lo doy, bro. Ya vi cómo se hace, pero offline. Si no te llegó el, el este, te lo doy después, tú tranqui. Pero, let's go. En Corea del Sur, a diferencia de la mayoría de países que conocemos, la identidad de los criminales se mantiene en privado para el público. Oh. <risa> hola, Lalo, hola. Banoxi ha canjeado esta carta. Hunter x Hunter otra vez, güey. Un narutito mejor, a ver si te arreglas. No, Hunter x Hunter, pero ahora en latino, porque ya me lo vi en japonés. Ya me lo vi en japonés, pero en latino va a estar más cabrón. Raquiles ha canjeado esta carta. Hermanito, damos van a los de la N Word on él. Eh, si hay gente que solo Ay, spamea no la N palabra, pues sí, sí banearlos. Porque tampoco es chiste, ¿no? Pero si hay algo así de que viene al caso... O sea, si viene al caso y lo sueltan así una sola vez, no hay pedo. Hasta que me digan algo los de Kik, pues yo lo voy a dejar pasar. Pero si solo spamean N palabra y un animal que ya sabemos cuál, pues obviamente van. 
obvio, obvio. ...público en general. No obstante, cuando alguien comete una atrocidad como la que hizo el hombre que vas a conocer en este video, sí. al gobierno ante la presión del público... Al gobierno, al gobierno, mi compa. No le queda de otra más que sacar a la luz los detalles de la tragedia. Y por eso mismo hoy podemos conocer la historia de un depravado que antes de ocultarse con su mascarilla en los medios, se ocultaba detrás de una pantalla. Concretamente este lo hacía jugando al League of Legends, Uf. un videojuego en línea en el que lamentablemente Bájale. conoció a su víctima a la cual tan solo está muy fuerte, un... Está muy fuerte, chato, está bien. ¿Está fuerte o está bien? ¡Ah, qué spam! ¡Tan, tan, tan! Así está bien, ok. Pequeño error para que su acosador se apareciera. Dejadme saco una historia en chinga, ¿va? ¿Where the fuck is my phone? ¿Where in the fuck is my phone? ¿Lo tengo aquí? ¡Ah! ¡Ah, lo tenía metido en el culo, chat! Es que me andaban, me, me, me andaban mandando mensajes. Bajo chueca ha canjeado esta carta. We, me andaban mandando mensajes y quería quería sentir esa vibración en mi ano. Perdón, chat. Eh, a ver. ¿Qué iba a hacer así? Story de Insta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Rico. What? Chat, estamos en Kik. A Kik estamos. Ya voy, a Kik voy. A Kick Boy, ya estamos aquí, cáiganle, estamos viendo terror, vamos a estar viendo terror toda la noche, toda la noche. ¿Qué opinan, chat? Me dieron time out por decir la N-word. Oh. <risa> Dios, mataste mi puta story, hijo de tu puta madre. Neta que mataste mi puta story. Jim 170 ha canjeado esta carta. Oye, ni de amigos, si vas a ver el iceberg del narco. Hombre corriéndose, hombre corriéndose. ¿Mm? En la puerta de su casa con malas intenciones. El 29 de marzo del año 2021, una gran parte de la población coreana salió a las calles para protestar con el fin de exigir justicia por los crímenes de un acosador del cual el gobierno no quería revelar muchos detalles sobre el que actos atroces había cometido. Sin embargo, los rumores del supuesto crimen que cometió se expandieron tanto que se lograron recolectar más de 120 mil firmas no para mames. que así por fin se revelara su identidad. Wow. Y el que había hecho. Es así como finalmente las autoridades sacarían a la luz el nombre de Kim Tae Hyun, un chico con un comportamiento errático del cual Chivas Tijuana Junior Nata ha canjeado oh, esta carta. Dios, Hola, ya volvió. Nata. Ya volvió el pendejo que se llama Chivas Tijuana Junior Nata. Para conocer cómo llegó hasta las portadas de todos los periódicos, debemos conocer su historia. Kim Tae-hyun nació en noviembre de 1996 en la ciudad de Busan, Corea del Sur. A Pero... Busan, tren a Busan. Pero no pasaría mucho tiempo aquí, ya que junto a sus padres y su hermano menor, se mudaría al distrito de Gangnam-gu, que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad de Seúl. Es aquí donde creció y asistiría a la escuela... A... Francosc 7 ha canjeado esta carta. Aquí me vengo. Wow. Hasta llegar a la preparatoria. No obstante, como muchos sabrán, Corea del Sur es un país muy competitivo en cuanto al tema de destacar. Que si nudo se ha canjeado esta carta. Bueno, no quitas el chat de Twitch. Chat, ¿qué? Asustado, ¿Qué? Cara de gato, asustado, ah, cara de gato, asustado, cara de gato. Quieren que quite el chat de Twitch. Cara de gato, asustado, 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 cara de gato, asustado. Descansen, chat, descansen. Ya pueden descansar, hicieron un buen trabajo. Académicamente, los estudiantes deben dedicar mente y cuerpo día y noche en esto para hacer que sus padres se sientan orgullosos. Jung Kaesar ha canjeado esta carta. Ya quita las cartas, güey, por favor. Solo cállate tú y ya, güey. Pero ante la presión, Tae Hyung no aguantó. 
y no consiguió llegar a la universidad, agravándose toda la situación en el año 2015, pues sus padres se divorciaron y como su futuro, tanto profesional como familiar, pintaba mucho peor de lo que él idealizaba de pequeño, Taehyung entró en una fuerte depresión y se fue a vivir en un sótano, viendo rara vez la luz del día, ya que el joven en ese año volcaría toda su energía en el famoso League of Legends, videojuego al cual tras dedicarle horas y horas no se le daba para nada mal. Okay. Aunque al principio... Ni B4 ha canjeado esta carta. Quiquearon a los de Twitter cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Pobre cabrón. Para Tai Hyun el League of Legends era solo un pasatiempo. Esto pasó a ser su vida haciendo que pasara día y noche jugando sin despegarse de la silla. Fua, es que tan solo imagina cómo debió leer ese sótano. Pero bueno, él era feliz así. Y de esta manera, nuestro protagonista empezó a ser amigos en comunidades en torno al videojuego. Por lo que el joven empezó a dedicar su vida al jugar, para así por fin obtener esa satisfacción que se gana al ser reconocido por ser bueno en algo. Y esto hizo que el único objetivo en la vida de Tai Hyun fuera el subir de categoría en el ranking mundial del videojuego. Ok, hasta ahora no hay nada raro. Hasta ahora es como cualquier jugador de League of Legends. Para así por fin ser conocido y competir internacionalmente, formando parte de alguna organización multimillonaria. Y es que en Corea del Sur, el ser un jugador de renombre en el League of Legends... No mames, si está cabrón ser pro aquí en Lata, me imagínate en Corea, güey. Dios. Te da el estatus de estrella. Hasta... Quito las cartas. Para muchos puedes llegar a ser considerado como un héroe nacional. Sin embargo, la carrera de gamer profesional de Tai Hyun tendría que decirnos hasta luego, ya que en el año 2016 al joven le tocaría el servicio militar obligatorio, que es algo que todos los hombres surcoreanos deben realizar por su nación en un periodo de dos años. Y aquí les va un dato curioso. Aquí les va. Pues los artistas y atletas que consiguen hitos internacionales o que hayan hecho que los ojos del mundo se vuelquen en Corea... No los dejan ir al... o bueno, les permiten no ir a la armada, ¿no? Al, al servicio militar. Corea del Sur son los pocos que pueden saltarse el servicio militar. True. Y Faker, que es por así decirlo como el jugador más famoso de League of Legends, por ganar un torneo se saltó el servicio militar. Pero Uf, qué puta suerte. Pero nuestro amigo Tai Hyun no era tan bueno en el videojuego, así que a él sí que le tocaron dos años de servicio para su nación. <risa> no, puta madre, ahí, ahí se fue el sueño de ser pro. Una vez terminado el servicio militar, Tai Hyun regresaría a su ciudad natal para volver a trabajar en el cibercafé en donde antes trabajaba y se pasaba todo su tiempo jugando, además de cumplir con sus... Hermano, dos años no le cambiaron nada la perspectiva, ¿sabes? Su cerebro decía, volveré y seré el pro player. ...deberes como empleado. Y es que este era el trabajo perfecto para Tai Hyun, ya que él simplemente quería tener lo justo para sobrevivir y así pasar la mayor parte de su tiempo jugando y nada mejor que trabajar en un cibercafé. De hecho, su vicio era tal que lo echaron de un par de ellos por andar holgazaneando en horarios de trabajo. Estos Damn. cybercafés en Corea del Sur se asemejan más a un casino que a los cybers que conocemos en esta parte del mundo, <risa> ya que en Corea encuentras a muchos adictos al juego quienes pierden la noción del tiempo jugando detrás del ordenador. God, God, güey. Ahora te vas a victimizar, hijo de tu puta madre. Sin ningún tipo de interrupción. Y este era el hábitat perfecto para Taehyung, ya que en estos lugares... Anuncio, ¿a poco sí anuncio? ...se podían encontrar a personas que al igual que él, usaban los videojuegos como un escape del mundo real. Y ojo, no estoy hablando mal de los videojuegos, solo un ínfimo porcentaje de personas abandonan sus vidas debido al vicio. Y un porcentaje aún menor llegan a ser lo que hizo este hombre. En el año 2020 ser... Mató a alguien... Para no dejar de jugar o algo así, chat. De las épocas navideñas, Tai Hyun comenzaría a reunirse en persona con otros jugadores de League of Legends. Con ellos jugaba en el cibercafé, salía a comer e incluso llegaban a tomar alcohol. Y sería en una de estas salidas que él conocería a una chica que solo era un año mayor que él y como ella tenía los mismos gustos así frikis que Tai Hyun. <risa> <risa> ¡Qué mamón! 
Aquí que valió verga. Él comenzaría a enamorarse de ella conforme más sabía sobre su persona. Con el fin de proteger la privacidad y que los medios no hostiguen a la familia de esta mujer, las autoridades nunca se animaron a revelar su identidad. Así que a falta de un nombre, vamos a llamar a esta mujer como Gia, ¿ok? Bueno, en un principio, Tae Hyun compartía tiempo junto a Gia y su grupo como una persona normal, pues mayormente sus interacciones eran en torno al juego, y para desconectar un rato salían todos en grupo. Pero a mediados de enero de 2021, Tae Hyun intentaría pasar más tiempo a solas con Gia, cosa que la joven empezó a notar y desde un primer momento le dejaría en claro que no sentía lo mismo por él. Y... Incluso ella se sentía muy incómoda por lo raras que eran sus maneras de acercarse a ella y su forma de ser también le daba cierto miedo. Tae Hyun no se tomaría... Dios, chat, qué horrible que esté este mode, güey. Qué horrible que esté este puto emote de hablando colo solo contra la pared. Literal, cada vez que me ponga a hablar en una reacción ya sé que lo vais a spamear, así como si estuviera hablando solo, güey, pero yo sé que estáis ahí. Neta, yo sé que ahí estáis escuchando todo. Para nada bien este rechazo Él pensaba que se lo intentaba Más y más iba a conseguir Que lo aceptaran Como si fuese el subir de ranking en el League of Legends Hasta que un día decidió ser Muy directo con Gia Y la joven le respondió con un rechazo Igual de brusco Por lo que Tai Hyun perdería los cabales Y comenzó a gritar y a discutir con ella Este día los dos habían salido En grupo como solían hacer Y los demás chicos al ver el Francosc 7 ha canjeado esta carta. ¿Con quién habla, güey? Ya, mijo, ya. Comportamiento errático de Tai Hyun dejarían de hablarle, evitándolo cada vez que este intentara volver a reunirse con ellos. Y aunque una persona normal tomaría esto como una señal para pedir perdón y dar un paso al lado, Tai Hyun no iba a dejar que su amor platónico siguiera con su vida como si nada. Demostrando el poco tacto social que tenía Tae Hyun, no solo él volvería a hablarle a Gia, sino que este no pararía en insistirle en que salieran en una cita, a lo que ella obviamente le diría que no, y a partir de este punto nuestro protagonista se enojaría tanto por el rechazo, que de manera enfermiza se obsesionaría con Gia y comenzaría a acosarla por diferentes medios. Tae Hyun primero intentaría contactar con ella por los chats de diferentes juegos en línea, y viendo que era ignorado, luego se iría a por las redes sociales de Gia, llegándola a llamar a su celular, incluso desde teléfonos públicos. Además, siempre que podía, le dejaba Dios. mensajes de voz en los que no... De 16 minutos de mensaje de voz, vete a la verga. Decía quién era. Y por si eso no fuera suficiente, empezaría a investigar los lugares a los que ella recurría, especialmente los cibercafés a los, Se acabó, a los que iba a jugar. En vista de todo este acoso, Gia no tuvo más opción que bloquearlo por todas partes y cambiar su número de celular para evitarlo. Además, dejaría de ir a las reuniones de jugadores por temor a cruzarse con él y eliminaría a Tai Hyun de su cuenta de League of Legends para así evitar que él supiera cuando ella estaba en línea. Qué bueno. Pero aún así, nada de esto detendría a Tai Hyun. Es más, todo... esta carta. Los tres episodios están buenísimos. En serio, empecé a ver el primero. Empecé a ver un poquito del primero. Pero no, no, lo, he, no lo he terminado de ver, güey. Todo lo que estaba pasando. Creo que sí va a estar bien bueno. Alimentaría más su obsesión enfermiza, por lo que ahora su vida ya no se basaba en subir de categoría en League of Legends, sino en que sea por cual sea el medio volver a hablar con Gia. De alguna manera, Tae Hyun lograría con. <risa> Somos 2K. A ver, pues éramos 2100 o 2200 en Twitch antes de cerrar stream. Y estábamos viendo solo un vídeo de Ibai comiendo tacos. Realmente sí tiene sentido que seamos un poco más ahora. 2K en Kik es un chingo. Gracias, Fasti. Vamos a trajardearla este verano, güey. Y aún no salen los streams cabrones, los de IRL, güey. Los de IRL, aquí sí te permiten todo, güey. Aquí sí se permite todo, hijos de puta. Aquí sí te dan chance de hacer lo que te salga del puto culo. Conseguir el nuevo número de celular de la joven y seguiría acosándola de manera incesante, enviándole mensajes de texto. <ríe> Otra de... vez a mentir. Ya, cabrón, ya. 
voz y llamándola desde varios números, además de que se crearía cuentas falsas en redes sociales solo para seguir acosándola desde sus muchos perfiles. Y sería durante este tiempo que también comenzaría a suceder algo extraño en el cibercafé Eric en Francisco donde... Francisco ha canjeado esta carta. Su recarga de bots fue procesada agregando en su cuenta. Ven, le van... <risa> Raquiles ha canjeado esta carta. A ver, sacate el pene, bro, a ver si se permite todo. No, no, eso no. Trabajaba Taehyung. Y es que alguien estaba robando dinero de las cajas registradoras, por lo que el dueño comenzaría a investigar revisando las cámaras de seguridad y así logró descubrir que la persona que le estaba robando todo este tiempo era Taehyung. El dueño decidió despedir mm. al joven de inmediato y le prohibiría acercarse de nuevo a su local, pero no se animó a levantar cargos en su contra. Ley, tú sigue así, güey, eres el mejor streamer del mundo, cabra, 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 no les hagas caso, tienen razón. <risa> este cabrón donó en Twitch, güey. Donó en Twitch para que sonara aquí. <risa> es cierto, güey, a ver, no hay beats aquí en Kik. Pero realmente si mandas una donación de 100 bits en el chat de Twitch, pues sí la escucho yo aquí. Qué curseado. Ya que eran amigos y en Muchas Cor gracias por esos 1000 bits, papu. Thank you. Ya del sur la reputación. Ariga no hay más. Por lo que hacer público lo que había hecho iba a sepultar la vida de Taihyun. Aún así, el joven ahora estaba en el punto más bajo de su vida. Si ya era una persona solitaria, sin sus amigos del cyber, lo era aún más. Mm. Y estos empezarían a sospechar que algo malo andaba... Bro, qué bonito el emoji ese del Charmander, dando vueltitas. Si hay varios GIFs que están bien bonitos, chat, varios emotes. ¿Por qué no pondrán estos así en, el, en Twitch? Que si están así bien cute. Con él, sumando a la ecuación su repentina desaparición y comportamiento extraño. Por lo que ahora los rumores de que era un hombre violento y acosador empezaron a rodar por todo ese círculo. Y lo curioso es que Kim Taehyung ya contaba con un historial de denuncias por acoso y comportamientos indebidos. A la verga. En el año 2019 lo habían denunciado por acosar a otra persona en redes sociales, de la cual se desconoce quién es pero cuyo caso se volvió demasiado grave al punto de tener que hablar con la policía y por ello Taehyung solo fue multado por una suma de 30.000 bonds, que sería un equivalente a 250 dólares. Ese mismo año se dice que había ingresado a un baño público de mujeres con fines sexuales, por lo cual fue multado por una suma de 2 millones de wons coreanos, que es un equivalente a 1.700 dólares. Y su tercera multa la tendría por mandar grabaciones de voz a una niña que asistía a una escuela local, mm. en donde se le escuchaba a él como gimiendo y diciendo cosas raras, y tal vez esta sería la razón por la cual empezó a robar dinero, ya que sus antecedentes no le permitían conseguir un nuevo trabajo que le pagara bien, y sus habilidades en el LOL tampoco parecían estar estar haciendo mucho en pagar todas esas multas. Mm. Y es que, además, todo esto tampoco era que... El... Dios, imagínate que te esté llevando la verga, güey, que tengas 10 demandas por acoso sexual, que te echen de todos los lugares, que no consigas chamba, y aún así dedicarle sus buenas 8 horitas al día, LOL. <risa> Vete a la verga. Cortaba mucho, ya que su obsesión por Gia Francos parecía ser lo más... Yo, Francox. No, no, porque tengo contrato con Kik. O sea, puedo hacer stream en una y luego en otra, pero no en las dos a la vez. Más importante en su vida. Y como él no la podía tener, iba a hacer que nadie más lo pudiera hacer. ¿Por qué no cambias el, el título del stream? Chat, ¿cuál es el título del stream aquí en Kik? La reacción del año. ¿Cómo cambio eso? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? <risa> ¿Cómo cambio eso, güey? A ver, espérate. ¿Cómo cambio el título? Editar información del stream. Ah, creo que los bots lo pueden cambiar, ¿eh? Digan 1,2,3 todos los bots aquí. Noche de terror. A kick.
Ya, ya lo cambié, chat. Stargion bajo Maika ha canjeado esta carta. Oye, W, también puedes poner el chat de Kike en pantalla. O mucha hueva. Es que no sé cómo ponerlo. Tengo que ver cómo le hago. Le voy a preguntar a Christian Ghost, que sé que él sí le sabe. Desafortunadamente para Gia, ella, como cualquier otra joven, le gustaba enseñar partes de su vida en Instagram. No. Y en una de sus publicaciones, la joven no aguantó la ilusión de mostrarle a sus seguidores una compra en línea que le había llegado a casa. Solo que había un problema. Se veía la dirección. Y es que sin querer, en un segundo plano de una foto, aparecían algunos de sus datos personales. No, se mamó. Impresos a un costado del paquete. Se doxeó, bro. Entre ellos, la dirección de su domicilio actual. Y para su mala suerte... Taehyung lograría ver dicha publicación, mm. llegando a anotar la dirección de su víctima para así llevar a cabo su enfermizo plan. ¡Qué mierda! Bro. Para que su plan tuviera éxito, el acosador se creó otra cuenta en League of Legends. Te quiero, pito doblado, yo te quiero a ti, mi vida. Legends haciéndose pasar de manera anónima para... Es el güey de Yu a la verga, sí, es un puto acosador así psicótico, güey. Poder wey. así ser agregado por el usuario de Gia, quien no tuvo sospecha alguna de que en realidad se trataba de Tai Hyun. Es así como ella lo agregaría y serían amigos, jugando varias partidas por horas. Y de esta forma es así como el acosador pudo observar con mayor detenimiento la actividad en línea de la joven, empezando a analizar los horarios de su rutina diaria, sabiendo cuándo se iba a trabajar, a qué hora se iba a dormir y a qué hora solía conectarse para jugar. Literalmente Joe Goldberg, güey. Junto con la dirección, Tai Hyun ahora acechaba a las afueras del domicilio de Jia para confirmar la dirección y los horarios en los que ella estaba en casa con sus propios ojos. Y cuando por fin obtuvo la información y la confianza suficiente... Literalmente yo, Dios, qué miedo das, güey. Qué puto miedo. Va, te veo en la vida real y mides 1.45. Digo, ay, mi vida, eso no es acoso. Solo estás buscando un ejemplo. Mi boy, bro, ¿quién fue el pendejo? <ríe> Acosito. Dios. ¿Y eso qué, güey? Ay, mi boy. Así le aplico el late a la Sophie, güey. Ya, chat. Ya, no tienen pruebas. Digo... Decidió... Darle una visita en la que más que expresar amor, lo que quería era tomar venganza. Mm. El domingo 21 de mayo de 2021, Tae Hyun se despertó muy temprano y empezaría a hacer las siguientes búsquedas en su celular. Lugares de emergencia para esconderse. Cómo matar a una persona rápidamente. Mm. Y ubicación del puente Mapo. Esa última búsqueda estaría relacionada Uf, Dios. con un famoso puente en Corea del Sur, en donde muchas personas van para poder quitarse Suicidarse, la vida, la... o sea, la quería matar y luego tirarla en el lago donde se suicidan, haciendo como que parezca un suicidio. Pasándose desde lo alto. Luego de hacer esas oh, búsquedas, Taehyung sacaría de su armario una mochila blanca en la cual alistaría un juego para cambiarse de ropa, una cinta azul junto con unos guantes y varias armas blancas. Se vestiría todo de negro usando una mascarilla negra para ocultar parte de su rostro y viajaría casi más de 16 kilómetros. A ver, 16 kilómetros no es tanto, ¿no? Dario Mouse ha canjeado esta carta. Eso está muy allí, güey. Mejor me voy de aquí, cojos ojos. Para llegar a su destino. Aproximadamente a las 5.13 pm, las cámaras de vigilancia de un local captaron a Taehyun entrando al cibercafé al que Gia solía ir a jugar a menudo. En las mm. imágenes de las cámaras, se le ve al hombre dentro del cibercafé y estaría ahí por unos 20 minutos, de los cuales se pasó la mitad del tiempo sin siquiera aprender la computadora. Luego se iría a la sala de fumadores para fumar por unos minutos y luego se fue del lugar. Se desconoce el por qué Taehyung ingresó a ese cibercafé. Posiblemente estaba esperando a que Gia estuviera ahí Ajá. o que se apareciera en algún momento. Lo que sí se sabe es el por qué luego procedería a caminar hasta un supermercado local que estaba bastante cerca. Porque es que ahí decidió vio una story de la chica. comprar un cuchillo extra mm. y ahora sí que estaba listo 
para dirigirse hacia la dirección de su víctima. Las cámaras de seguridad de esta residencia registrarían su ingreso a las 5.35 pm y Tai Hyun lograría pasar el control de seguridad, haciéndose pasar como un repartidor a domicilio. Luego llegaría hasta el apartamento de Jia, donde tocaría la puerta avisando que era un repartidor que estaba... M4R1 le ha canjeado esta carta. Os quiqueáis cara de empollón. ¿Y qué esperaba? O sea, si, según su plan iba luego a llevarla al río a tirarla. O me vi, se quiere ir él a matar después. O sea, quiere matar a la chica y luego... Si... No, porque lo capturaron, ¿no? O sea, no tendría sentido. Pero si ves que hay seguridad en la entrada del fraccionamiento, como que automáticamente tu cerebro dice, ok, si la mato, ¿cómo coño voy a salir de aquí con la chica? O sea, no, es que están... Dios, qué mierda. O sea, qué... Ya, oh, ah, Dios, es que... Chat, what the fuck con esta gente. Están bien estúpidos a la verga. Va dejando una... La hace cachitos, güey. Big Friend ha canjeado esta carta. Dedo índice hacia arriba. Puto loco de mierda. Nos estás explicando cómo cometer un crimen. A ver, hazlo tú. ¡Ay, Void! ¡Ay, Void! ¡Ay, Void! A Kick Void. No, chat, pero es que no sé, güey. O sea, como que Muchas luego dices. Gracias, latianos. VRL a Kick, no puedo ponerte solo en audio late carcel late F. ¿Eso fueron beats? Como que luego dices, a la verga. O sea, no solo son los putos psicópatas, sino que aparte están bien pendejos, güey. Se creen Joe Goldberg haciendo sus análisis y sus, sus putas investigaciones. Y luego. O sea, genuinamente sí parece que están bien así de que simplemente retrasados mentales y ya, ¿sabes? O sea, como que... Me entrega. Es así como que esperaría hasta que le dieran una respuesta. Es lo lero que esperabas. Y en eso escucha la voz de una... ¿Cómo me suscribo? Pronto se activarán las subs, chat. Yo creo que esta semana o la siguiente. Seguro era top laner. Mujer desde el otro lado de la puerta que le dice... Deja el paquete afuera. Yo lo recojo. Ante esto, Taehyun pretendería dejar el paquete en la entrada y luego fingió que oh. se iba. Pero lo que realmente iba a hacer era esconderse al lado de la entrada en silencio, hasta que unos cinco minutos después, la puerta se abriría y fue en ese momento que Kim Taehyun saldría de su escondite para meterse al apartamento, dándole varios empujones a la víctima y matándola a puñaladas, descargando toda esa ira y frustración que llevaba por dentro. No obstante, para sorpresa de Tai Hyun, la persona a la que acababa de matar no se trataba de Jia, sino de la hermana menor de esta. Muchas gracias, Latiano. Cara de por favor. No, chat, que. Oh, Dios. Y quien solo tenía 22 años. Aún así, el acosador no sintió ningún tipo de arrepentimiento y permaneció en el lugar junto con el cuerpo de la hermana de Gia, quedándose en silencio para que los vecinos no sospecharan nada. Pasada varias horas en el apartamento, ya de noche a las 10.31 pm, desde dentro, Taehyung escucharía como que alguien se acercaba a la puerta y empezaría a girar la cerradura, por lo que se preparó para atacar. Pero resulta ser que esta vez tampoco se trataba de Gia, sino de la madre de esta. No way. Y la mujer nada más al abrir la puerta se daría cuenta de que su hija menor había sido asesinada. Pero ni siquiera tendría el... Es como falla un gol con el arco vacío. Chance de actuar, ya que de inmediato Taehyun se la balanzó encima, atacándola de la misma manera y acabando con su vida en el acto. Taehyun ya tenía dos... Qué horrible, chat. No, no, no. No, qué horrible, bro. Aparte, siento que si te llega a ocurrir eso, tú eres la madre, abres la puerta y ves eso. Yo creo que automáticamente en tu cabeza... Como que te, te disocias. O sea, el shock te hace decir como... Estoy soñando. O sea, esto no es real. La vida... La vi esto no es así. La vida no es así. Esto no, esto no tiene sentido. Porque al menos, no sé, como que siento que luego... Si eres, yo qué sé, un drug dealer, un narco, un cabrón así... De que bien metido en, en cosas turbias... Como que luego me vives eso y sí, como que reaccionas en chinga porque te lo esperabas, güey. Pero una persona normal... Gente normal. 
que van a trabajar, vuelven, se ponen a hacer sus cosas, están tranquilos. O sea, ¿por qué coño ocurriría eso? O sea, siento que lo más mal viajante de aquí para mí, o sea, bueno, aparte de que pues mataron a todos a la verga, es esa situación en la que la madre llega, ve eso y... O sea, ¿qué, qué reacción tiene tu cerebro a eso, güey? What the fuck? Vivir... Viewer random sin moda aquí. Oh, no. Dos víctimas a las que les había arrebatado la vida con sus propias manos. Muy edgy, mi compa. Pero no estaba satisfecho. Ahí te va un bancito. Ahí voy, dijo el van. Satisfecho, por lo que esperaría pacientemente a que apareciera la tercera y principal. Gia llegaría al apartamento solo una hora después. Ella había regresado de una excursión que tuvo ese día y apenas entró encontraría los cuerpos sin vida de su madre y su hermana en el suelo. Y nuevamente, antes de que pudiera correr por auxilio, aparecería Kim Tae Hyun atacando por sorpresa a su víctima principal, siendo quien recibió más heridas de todas. Aunque este sería el momento en el que Tae Hyun debería haberse ido de la escena del crimen, por alguna razón él se quedaría dentro del apartamento. Probablemente era porque se dio cuenta de que tarde o temprano lo iban a atrapar o porque ya no tenía ganas de hacer nada al darse cuenta de que el tomar la vía de la violencia no eliminó esa frustración que sentía por dentro. Mm. Por lo que Tai Hyung no solo se quedaría unos minutos o una hora en la escena del crimen, sino que convivió por tres días en el lugar junto con los cuerpos de sus víctimas. Dios mío. Algunos de los amigos de Gia comenzaron a preocuparse por su desaparición al ver que se había ausentado por varios días. Snarled está canjeado esta carta. Late ya no se me para el feeling. ¿Qué puedo hacer? Eh, desconéctate, güey. Desconéctate y córtalo a la verga. Ya no tiene uso. No ten... ¿Qué mierda es esta? Yo. Wow, qué mierda. ¿Chocas? Bro. Bro, qué mierda. Dude, fuera de mame, qué curseado que si chocas quiere agarrar su username, güey, para kick cuando venga a la plataforma, va a tener que pedírselo a un mod de late, güey, digo a un viewer, ni siquiera un mod. Qué pedo, güey, qué pedo con eso. Chocas, tú y el clip, clip... <risa> Me ocurrió un speed, güey, un speed con Mr. Beast. ¿Qué mierda? Ah, ah. Chocas es un pendejo. Dude, el username del Chocas y de Dead Reveal y el Dead están aquí. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué mierda, Chocas? Cuando venga, dice el alucín. Pues a ver, ¿tú crees que es muy imposible que el Chocas se vaya de Twitch? Y se vaya Kik. Yo siento que no es nada improbable. O sea, yo creo que eventualmente ocurrirá, güey. Eventualmente. Tenían respuesta al Que venga a Kik. A Kik. Que venga a Kik. Que venga a streamear a Kik. Una cuando intentaban comunicarse con ella por teléfono. Esto los alertaría y por precaución decidirían comunicarse con la policía wow. para que vayan al domicilio de la joven a verificar que todo estaba bien. Y aunque sus amigos mantenían la esperanza de que no se trataba de nada grave, nunca imaginarían lo que las autoridades encontraron al momento de llegar al apartamento de la víctima. No, qué horrible, El 25 bro. de marzo de 2021, los agentes de policía encontrarían los tres cuerpos apuñalados de las víctimas de Kim tae Hyun, llevándose la sorpresa de que el hombre aún seguía dentro del apartamento. Durante este tiempo, Tai Hyun se había bebido todo el alcohol que encontró en el lugar y se comió toda la comida que había en la casa. Aparentemente, él comenzó a hacerse daño para que finalmente la policía se encontrara con cuatro cuerpos en el apartamento. Pero finalmente Tai Hyun no pudo hacerlo y simplemente hizo vida ahí. También se sospecha que hizo a... Puta rata, cobarde, hijo de puta.
actividades muy extrañas durante ese tiempo que pasó con los cuerpos. Mm. Eso se los dejo a su imaginación. No. Inmediatamente Tai Hyun fue detenido y capturado en el lugar del crimen, pero aparentemente tuvo que ser llevado al hospital durante su detención, ya que la policía encontraría las marcas de las heridas que él mismo se había hecho en el cuello, brazos y estómago como un intento de acabar con todo. La noticia de este homicidio múltiple alertaría a todos los vecinos de la zona, amigos y familiares. Nadie podía comprender cómo le había sucedido esto a tres mujeres que eran totalmente inocentes, y para este momento aún nadie sabía quién había sido el autor de esta tragedia, quien detrás del ojo público aún se estaba recuperando en el hospital y fue mm. dado de alta a la semana. Es así como las autoridades procedieron a interrogarlo e irían al domicilio de Tai Hyun en busca de evidencia, descubriendo que vivía en un sótano, el cual estaba hecho un desastre. Con eh, viviendo entre la mierda, güey. Restos de el hijo de la mierda, literal. Comida por todos lados y muebles tirados y rotos que estaban como con el fin de tapar la habitación y hacer que esto parezca una guarida. Capaz por eso ni volvió a casa, porque seguro ese sótano olía peor que un cuerpo en estado de descomposición. Para este momento en las calles, la indignación de la población fue desmedida y se inició una gran protesta en la que exigían justicia por las víctimas y que la policía revelara la identidad del asesino, ya que este hombre no merecía... Ya que mm. se protegieran sus datos, ni tampoco una reinserción a la sociedad. Es así como se reunirían miles de firmas y una semana después, la policía sacaría a la luz el perfil de Kim Tae-hyun, publicando fotos de su rostro y señalando que el crimen había sido altamente premeditado, pues tenían evidencia más que necesaria para demostrar esto. Aún así, como les dije, no se ha revelado la identidad de las víctimas. Por otro lado, Tai Hyun aceptó la mayoría de los cargos en contra. ¡Muchas Uf. gracias, Platianos! Bro, Vete literalmente a la mataron verga. a su hermana, a su madre y a ella solo por un error en una foto. Sí está cabrón. La verdad, eso sí está cabrón. A ver, no creo que sea por eso. O sea, yo creo que es porque este cabrón es un puto psicópata degenerado, hijo de su puta madre, asesino loco, ¿no? Pero, en parte, pues sí es un poco efecto mariposa, güey, que... Que por liquear su dirección y doxearse a sí mismo ocurriese todo eso. Qué puta mierda, bro. Tampoco había registro de que padeciera de alguna enfermedad mental, por lo que los fiscales solicitaron que se le diera la pena de muerte. Que eso era lo que se merecía por mostrar extremo desprecio por la vida humana. Asimismo, los familiares de las víctimas declararon en los medios que por destruir una familia feliz, Taehyung merecía morir. Sí, Pero sí. La cadena perpetua era una sentencia muy leve. Yep, tú. Kim Taehyung haría una declaración pública en la que se arrodilló disculpándose con la familia. Nah, no, nah, bro. Nah. Diciendo que sentía una culpa tremenda por poder seguir respirando y que le duele el corazón. Sin embargo, estas declaraciones sí que que no llegaron al corazón de nadie más, ya que tiene sentido creer que Kim Taehyung estaba decidido y planeó asesinar a toda la familia hasta el último momento, pues él había elegido el domicilio de las víctimas como lugar para cometer el crimen, aún siendo consciente de que había ido a una hora en la que la víctima principal no se encontraba ahí. Yo creo que eso es irrelevante, bro. O sea, aunque hubiese llegado y solo hubiera matado a la hija y se hubiera ido... O sea, yo creo que en ambos casos es pena de muerte, güey. No mames, ¿qué, qué pendejada es esa? ¿No? Ok, sí, de casualidad o premeditado mató a toda la familia. Ok. Si hubiera matado solo a la, a la hermana pequeña o si hubiera matado solo a la mamá o si hubiera matado solo a la hija, cualquier de los casos ya es suficiente para, para que lo maten y ya se lo chinguen. Porque aparte era premeditado, bro. No es como que fue un accidente de que, ok, la cagó, iba borracho, chocó y mató a, a una persona. Ok, ahí sí te puedo decir de que, vale, cadena perpetua. Cadena perpetua, eh, porque dentro de lo que cabe, o sea, sí te puedo llegar a creer si se, per si se disculpa y dice que fue un error y que odia su vida y que se merece todo lo peor. Ok, 
como que en ese punto sí puedo decir de que vale, cadena perpetua, pero este güey lo premeditó todo, o sea, iba con el plan de matar gente, come on, man. Alguien así no puede estar vivo, güey. Porque hasta en la cárcel podría ser un peligro para la gente ahí, ¿sabes? De que podría matar a otros reclusos y así. Que bueno, a ver, si probablemente estás en la cárcel por cadena perpetua, ya te va a mega valer verga y matar a más gente, ¿no? Pero, quién sabe. Por lo que sí o sí se tendría que enfrentar a alguien de la familia para poder cometer su objetivo. Otro impacto más que hizo este caso en Corea del Sur fue que se comenzaran a hacer cambios significativos en la ley en contra de los acosadores, haciendo que puedan ser condenados y encarcelados hasta por 5 años, en lugar de la pena anterior, que era solo de 29 días, pues antes el acoso era considerado como solo un delito menor. Mm. El martes 12 de octubre de 2021 finalmente llegó el día de la sentencia. Desde hacía 25 años no se había aplicado la pena de muerte en el país, wow. esto sumado a que el acusado reconoció gran parte de sus delitos, además de que sus antecedentes penales no eran de violencia, el tribunal sentenció a Quinta de Hyun a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Bruh. Espero que te haya gustado el video y si es así te recomiendo este, el caso de la masacre en Tokyo Animation. Una historia que nos muestra una vez más que no hay nada más peligroso en este mundo que un hombre que no tiene nada que perder. No mames, eso yo nunca lo he visto. ¿Qué sucede, senpai? Te noto desanimado. El PP Blue guión bajo ha canjeado esta carta, pasado de allí el carnal ojos ojos. ¿Vemos ese? Aparte, habían dicho algo de esto, ¿no? Una vez vi un TikTok de un anime y dije, ah, qué gol. Hoy les traigo un... Dije, ah, se ve bien. Y luego en los comentarios ponían, desafortunadamente mataron a todo el equipo que lo hizo. O algo así. Y me quedé como, ¿qué mierda? ¿Alguien sabe qué anime hicieron? Dale, veamos. ¿God? Wait, ¿quién dijo God? Ah, pues a ver, God no que los matasen, güey. Sino que se veía interesante el puto anime que habían puesto. Boruto. No. Un video de un caso muy loco, ya que vamos a hablar de un hombre que tan solo por el hecho de sentirse traicionado por su estudio de anime favorito, decidió prenderlo fuego al edificio donde albergaba este estudio junto con todos los trabajadores ahí dentro. Y ojo, no estamos hablando de cualquier cosa, ya que nadie se había cobrado tantas vidas en Japón así de un solo golpe desde la Segunda Guerra Mundial. A la verga. Así que como podrás adivinar, estás a punto de conocer una historia muy turbia. El incendio de Kyoto Animation. esta carta, Y si la pela tu menuda padreada no creo no. Estoy dando volteretas no. Animation fue un evento que conmocionó al mundo, ya que el que salga un psicópata a arrasar con la población es algo que vemos en su mayoría en los Estados Unidos. Y este caso no fue un gran tema de conversación que perduró durante... ¿Por qué no lees los comentarios de Kik? Ahí voy, ahí voy. Durante el tiempo, seguramente porque le pusieron el nombre del incendio de Kyoto Animation, cosa que mm. daba a pensar que esto había sido un mero accidente, lo cual es una mentira, ya que las mismas cámaras de seguridad que merodeaban el edificio captaron cómo el autor de todo esto, junto a sus botellas de gasolina, decidió cometer esta tragedia. Y antes de empezar, quiero decirle a mi querido YouTube que este video está hecho con la mera intención de informar y no de hacer morbo de un evento tan triste como este. Y de hecho me parece bien que todos conozcamos esto, ya que forma parte de la historia. Hey qué tal, yo soy Fusgo y este es el caso del incendio de Kyoto Animation. En la mañana del 18 de julio de 2019, miles de japoneses en la ciudad de Kyoto fueron sorprendidos a la mitad de sus actividades normales de la mañana por un hecho muy fuera de lo común en este país, puesto a que es uno de los más seguros del mundo. Resulta que en esta mañana, de la nada en toda la ciudad, se podía apreciar el ruido de múltiples ambulancias y camiones de bomberos que atravesaban todo Kioto con las sirenas encendidas, sobresaltando a toda la población. La mayoría de japoneses que presenciaban la gran movilización de ambulancias y patrullas no paraban de preguntarse a qué se podría deber esto, a la vez que pensaban que fuera lo que fuera, esto tenía que ser algo grave. 
pues todos estos vehículos parecían dirigirse a un mismo punto, ignorando el enorme tráfico que es normal a media mañana en Kioto, haciendo que todos los coches y bicicletas que circulaban por la calle tuvieran que dar paso para dejar pasar a las autoridades. Ya dada las 11 am de esta mañana de verano... Se... Chat, en Kioto sí se hace un vergo de tráfico, güey. Cuando estuve me acuerdo que subía un camión. Me subía un camión... Se masturbaron a mi lado y dije, wow, qué cabrón. Estaba vergón. Eh, por ni. No, pero por ejemplo, en el camión en el que me subí, güey, habían como 40 changos. De verdad no te podías mover, estabas apretadísimo. Los coches, igual había un chingo de tráfico. Kioto estaba ok. Está muy bonito. Es que el, el rollo de Kioto es que está muy bonito en el aspecto naturaleza. De que hay. Eh, templos a lo pendejo, eh, montañas con las, las puertas rojas de Jujutsu Kaisen, güey. Todo eso está bien bonito, pero si sí hay un chingo de tráfico, se satura todo el, el transporte público bien feo. El metro está bastante anticuado en comparación al de Tokio. El de Tokio está mucho más como renovado, digamos. Somos 2.6K, el proyecto 5K está en marcha. ¡Vamos! ¡Ahí voy! Se estaba haciendo eco en la población de que efectivamente todo este equipo de profesionales se estaba dirigiendo a un mismo edificio en la ciudad de Uji, perteneciente a la prefectura de Kioto, del cual los servicios de emergencia habían recibido múltiples llamadas que decían haber oído una explosión proveniente del lugar alrededor de las 10.30 de la mañana. Mm. Y lo peor era que también se reportaba que el edificio se encontraba envuelto en llamas y como el fuego se esparció rápidamente por todo el primer piso, la mayoría de las personas que estaban dentro no podían... El anime Crisis es Violeto Eva Garden también. Hicieron a Silent Voice. No, bro. Es cierto. A Silent Voice, bro. Fuera de mames, es top 3 de mis películas favoritas de toda la historia. O sea, contando películas live action y así. No me lo puedo creer. O sea, aquí murieron los, los que hicieron a Silent Voice. Una voz silenciosa, creo que se llama en, en español. Es capaz. Qué peliculón. Para las llamas. Este lugar era un complejo de oficinas que pertenecía a la compañía Kyoto Animation, un estudio de animación fundado en 1981 que tiene publicados distintos animes y novelas manga de todo tipo y que a lo largo de su trayectoria ha publicado grandes obras que han cautivado al público japonés e internacional. ¡Clanad! Debido a sus altos estándares de producción. Alertados por las llamadas que habían recibido y que evidenciaban lo grave de la situación que tenían entre manos, los servicios de emergencia indicaron a todo el personal que estaba disponible que llegaran al lugar tan rápido como pudiesen. Y cuando se presentaron al edificio, la cosa pintaba mucho peor de lo esperado. Varios vecinos que vivían cerca estaban observando la escena desde una distancia supuestamente segura mientras esperaban a los bomberos y a los paramédicos. El panorama del incendio era, por decir algo, poco alentador. Las llamas envolvían todo el edificio y escapaban por las ventanas creando largas lenguas de fuego que enseguida dificultaron el trabajo de los bomberos que intentaban reducir el incendio para rescatar a quienes estuvieran aún encerrados en lo que se había convertido en una trampa mortal de hormigón. Los oficiales de policía comenzaron a indicar a los vecinos que debían alejarse más del lugar, pues como en muchos casos de incendio y explosiones, había una gran posibilidad de que el edificio se viniera abajo. Se derrumbara. Yeah. Según reportes, para el momento en el que el fuego se desató en las oficinas del estudio, habían 73 empleados de la compañía trabajando ahí. Y desde el primer momento en el que pusieron un pie en la calle, los paramédicos supieron que tenían mucho trabajo que hacer pues hasta los empleados que habían logrado salir de las oficinas ahora estaban al pie del edificio en llamas gravemente heridos, algunos sin poder moverse o inconscientes, y la mayoría había sufrido terribles heridas y cortes que se habían hecho al intentar salir del edificio. Y lo más terrible era que todos presentaban severas quemaduras de tercer grado, estas se clasifican así porque afectan las capas más profundas de la piel y requieren atención médica inmediata, ya que tienen mucho riesgo de infectarse. Además que cuando una persona presenta estas quemaduras en múltiples partes de su cuerpo, 
o casi en su totalidad, como era el caso de estos trabajadores del estudio, las probabilidades de perder la vida son muy altas. Por esto mismo, era crucial que los trabajadores recibieran tratamiento a tiempo, así que los médicos de emergencia comenzaron a separar a los heridos según la gravedad de sus lesiones para poder asistir a quienes necesitaban ayuda médica más urgente. De esta manera se comenzó a estabilizar a las personas más afectadas para luego enviarlas en ambulancia al hospital. En este momento el número de personas gravemente heridas era tal que se tuvieron que movilizar más de 30 ambulancias en total para trasladar a las víctimas del supuesto accidente. A la verga, chat. Ahora que lo pienso, chat, ¿qué coño ocurre cuando hay un accidente así en el que quedan de que 400 heridos? ¿Cómo coño le hacen para transportar a esas personas a los hospitales, güey? Si probablemente en cada ambulancia, ¿cuánta gente entra? ¿Una o dos personas máximo? Si están tumbados en la camilla, a veces es una persona por camilla, ¿no? Por, por ambulancia, digo. No sé, güey, la neta. Pues se satura, güey. Van a varios hospitales. Amontonados, güey. No sé, bro. Qué fuerte, nunca había pensado en eso, güey, qué mal viaje. Y digo supuesto accidente no porque me esté mofando de esto, sino porque las autoridades creían antes de llegar al lugar que, que era, esto un accidente. era un incendio accidental, pero no lo era. Que saliera un loco mm. a quemar un edificio así como así no era algo común en Japón, pero lo que estaba sucediendo a tan solo una cuadra del lugar de los hechos le daría... Hermano se llamaba Shinji. El que hizo todo esto se llamaba Shinji. Y a un giro muy drástico a esta historia. Mientras todo esto ocurría a tan solo 100 metros del edificio en llamas, unos policías de la estación de tren de Rokuhiso detenían a un hombre que había sido perseguido hasta ahí por empleados de Kyoto Animation, el cual presentaba quemaduras graves no en su mames. cara y varias partes de su cuerpo. Esto habría varias preguntas, ya que ¿por qué las autoridades someterían a un hombre que aparentemente está escapando del fuego, no? Este también era víctima claro. del incendio debido a las quemaduras que claramente tenía en su cuerpo. Ajá. A todo esto que se hablaba, habían múltiples testigos que reportaban a los policías presentes en la escena que habían visto por eso de las 10.30 de esa mañana a un hombre ingresar al estudio de animación con lo que parecían ser botellas de gasolina. Así que con esto y los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia que estaban conscientes, las autoridades comprendieron de que esto se trataba de un incendio provocado y por lo tanto un asesinato en masa, ya que cuando los bomberos pudieron controlar lo suficiente el fuego como para ingresar al edificio y analizar la escena, observaron que el conteo de víctimas de esta tragedia ascendía hasta las 33 personas fallecidas. Número que al poco tiempo subiría a 36, ya que tres heridos tras agonizar por el daño de las no. quemaduras no aguantaron más y perdieron la vida. De esta manera, Dios mío, se relacionó rápidamente la detención del hombre en la estación de trenes con el ataque que había tenido lugar en el edificio. Deducir esto tampoco es que era una tarea de un detective de clase mundial, ya que los mismos empleados que lo persiguieron aseguraban que este hombre era el responsable, y los mismos policías que lo habían arrestado durante su traslado al hospital testificaron que este hombre se puso a gritar que sí, que él había sido quien había causado el incendio en Kyoto Animation, justificándose de que todos ahí dentro merecían morir porque habían robado su trabajo sin darle una pizca de reconocimiento. ¡Dios! Una vez en el hospital, lo primero que se supo es que este sospechoso llevaba el nombre de Shinji Aoba y te... ¡Oh! ¿Qué le pasa en la cara, güey? O sea, entiendo que se quemó, güey, pero creo que de, a, de antes ya se veía cabrón así... O sea, cabrón en el lado de que... De que se veía fucked up. <risa> o sea, de que ves, al, de, ves que nace y dices... ¡Ay, cabrón! No cabrón de que... A la verga... Está cabrón, sino cabrón de... ¡Ay, cabrón! Tenía 41 años, además de muchas heridas que recorrían todo su cuerpo por el... Lo ves y retrocedes. ...fuego que él mismo supuestamente había oh. ocasionado. Y una vez sanaran las heridas de este hombre al nivel de que pudiera mantenerse en una celda sin morirse por una infección, le esperaba un largo interrogatorio para que todo el país y el mundo tuviese una idea de qué fue lo que lo motivó a cometer esta tragedia. 
Así que veamos quién era Shin Yaoba. ¿Qué pedo con su oreja, chat? ¿Y cómo fue que terminó así? No mames, qué mierda con su oreja. De la What the fuck? ¿Qué es eso, bro? Así que veamos quién era Shin Yaoba y cómo fue que terminó así. De la infancia What de este hombre fuck? no se sabe mucho. Sus padres nacieron en un pequeño pueblo llamado Oz y toda la información que hay... Se lo hizo chicharrón, ahí sí, ¿no? Apunta que tristemente en la familia Oba las tragedias eran algo común. Mm. Primeramente, el abuelo materno de Shinji era un hombre honrado quien había llegado a tener dos trabajos al mismo tiempo para poder mantener a la familia de su madre. Este okay. mayormente se dedicaba a transportar mercancías en carros hasta Tokio. Uf. Él era considerado como un hombre muy amable y trabajador, hasta que llegó el día en el que le diagnosticaron un cáncer muy avanzado, no. y tras no poder permitirse el tratamiento que lo salvaría, este hombre tomó la decisión de quitarse la vida no. para no hacer que su familia cargara con la responsabilidad de ayudarlo. Dios mío. La madre de Shinji, de nombre Tokiko, conocería... Oye, chat, ¿hay mods? Es que veo que hay pendejos ahí peleándose de que... Es elfo, como no sé qué, y luego otro le responde... Ok, pedófilo, como mi esposa frieren. <ríe> ¿Qué mierda os pasa? Neta, ¿qué mierda estáis hablando? Dios... Dios, güey, Dios. Sería quien sería el padre de sus hijos, Masawa Oba, en su adolescencia. Y el problema vino acá porque este hombre era casi 17 años mayor que ella cuando se conocieron y era conocido que él estaba casado en ese momento. Rolo unos modcitos. Por lo cual la familia de la mujer desaprobó fuertemente su relación, lo cual es algo muy serio acá ya que Japón tiene una sociedad que vive mucho de las apariencias. Mm. Sin embargo, en este caso y contra todo pronóstico, ante esto la joven... Ay, Dios. El día que aceptes tus putos errores, güey, y dejes de buscar culpables. Muchas gracias, Será el día en el que te quitaré Dame mozito, late. ese baneo. Pero solo veo un hombre ardido. Te veo como este cabrón, eres un Shinji más. Eres un Shinji más, cabrón. Este, este pendejo. Aplaudiendo. Ya, yeah, shut the fuck up, Muchas man. gracias, Latianos. Solo los nacos se pelean en kick, wey, wey, wey. Ya, Caligua, deja de donar putos beats en Twitch para llamar la atención, güey. Joven Tokiko se escapó de casa de sus padres con Masao para más nunca volver. ¡Masao! Tras escapar, la mujer se puso a trabajar en una fábrica cercana a Kioto y así esta eventualmente se casó con Masao y la pareja tuvo tres hijos, no. de los cuales solo hay información disponible sobre Shinji y su Alex hermano. Alex se ha canjeado esta carta. Aquí no aprenden cara de desaprobación, cara de desaprobación, cara de desaprobación. Masao es nombre de MILF. Masao es nombre de hombre, güey. Es el nombre del compa de Shinchan, el que le hacían bullying. Y tras llevar una vida aparentemente normal... Parece ser que Tokiko quería un poco de candela y empezó a tener una aventura. Ah, me mal viajaste, vi tu sombra. Con un hombre mucho más joven que su esposo y al ser pillada terminó marchándose de casa, dejando a Masao, quien se ganaba la vida como taxista, completamente mm. solo y a cargo de sus tres hijos. No Esto mames. Esto continuó siendo la vida normal de la familia Oba hasta 1999, cuando un accidente de coche dejó lisiado a Masao. No, bro. Esto hizo que lo despidieran de la compañía de taxis donde trabajaba, lo cual dejó al hombre que ya vivía llegando a duras penas a fin de mes, sin posibilidades de trabajar ni de pagar el alquiler y la comida de sus tres hijos. Dios mío, esos hijos son literalmente la tumba de las luciérnagas, güey. Son los protas. Y ante esto, el hombre no aguantó la presión y la angustia, Así que tomó la triste decisión de no. acabar con todo. No. A pesar de esto, hasta cierto punto, Shinji había llevado una vida relativamente normal en su juventud. Durante sus años de instituto, no sucedió nada extraño, 
y hasta llegó a trabajar como empleado de medio tiempo en la sección de documentos del gobierno de la prefectura de Saitama. Tras su graduación, Shinji continuó trabajando a tiempo parcial en un supermercado y cuando llegó a sus 20 decidió irse a vivir a la ciudad de Kazukabe. Brother, su padre se llamaba Masao y luego se fue a Kazukabe. ¿Qué clase de relación con Shinchan tiene este pedo, güey? Todo hasta el momento parecía ir relativamente bien, pero tras la fuga de su madre y la muerte de su padre, poco a poco su vida se fue desmoronando. Es que, chat, ¿qué ocurre aquí? O sea, ¿qué se puede hacer con una persona que le ha pasado esto, güey? O sea, quizás no era alguien que iba a ser malo, pero la vida... Jesus, man, le dio un lore de villano bien cabrón. O sea, pudo haber sido o oh, el mejor manga casi héroe, creador de Berserk, o el que quema el estudio, ¿sabes? O sea, es de que ahí depende de su puta decisión. O se convierte en Batman o se convierte en Joker. Bajo chueca ha canjeado esta carta. No mames, de a huevo supe que ibas a decir algo de Sin Chan. Mm. Joven. ¡Que vaya al gym! Ha canjeado esta carta. ¿Qué ocurre aquí? No, oh, dude. No, hermano. Caesar ha canjeado esta carta. Hermano, no se subió a Leva Calavera Calavera. Cada vez más carecía de motivación para seguir adelante y cuando pensaba que nada podía ir a peor, la vida lo volvió a golpear. No. Este era un día no ¿Qué más? normal en la prefectura de Ibaraki, pero no para la familia Oba, ya que este día se cumplían 10 años de la muerte de Masao. Y acá se encontraba la hermana de Shinji. No, por favor, no. Una mujer de la que pocos datos se tiene y lo poco que se pudo dar a conocer de ella no es una historia agradable. No. Resulta que ese día esta mujer visitó un templo en la ciudad de Hoso. Esta al llegar se puso a charlar con un sacerdote sobre todo el dolor que había sufrido estos últimos años. Y acto seguido se puso a rezar por el descanso de su padre para luego abandonar el templo sin decir ni una sola palabra. No, bro. Al día siguiente de esta visita, no. encontraría el cuerpo de la mujer sin vida en un hostal cerca del templo que había visitado. Y ella misma fue determinada como la causante de este final. Dios mío, what the fuck? What the fuck, man? Luego de la muerte de su hermana, la vida de Shinji comenzó a irse por el caño. ¿Tú el... qué haces con tu vida en ese punto? O sea, todo, todo ya se fue a la mierda. También ya venía teniendo antecedentes clínicos de una enfermedad mental no especificada, aunque se considera que podría haber sido por depresión o bipolaridad. Y su situación mental y económicamente inestable lo llevaron a cometer en 2012 un robo a una tienda en Ibaraki, donde logró escapar con unos 20.000 yenes bajo la bolsa. Dude, oh my god. 20.000 yenes son... Guión bajo de guión bajo churcero ese ha canjeado esta carta. Ese güey ocupaba un smiling frame. ¿Cuánto, cuánto son 20.000 yenes, chat? ¿Como 10.000 pesos? Según yo son como 10.000 pesos. Do 22 dólares, no mames. Bolsa, pero al poco tiempo lo arrestaron... Y acto seguido lo sentenciaron a tres años y medio de cárcel. Mm. Al salir, Shinji terminó convirtiéndose por completo en un inadaptado social. Man. No le quería, no tenía familia ni amigos. Son dos mil. Ah, es cierto, era solo quitarle ceros, güey. Eran dos, o sea, por dos mil pesos hizo tres años de cárcel. Tres años de cárcel, tres años de vida perdida. Por 150 dólares. 2K dólares, güey. Que, güey, no son 2.000 dólares. De verdad, no son 2.000 dólares, pendejo. Son 2.331 pesos mexicanos. Que en dólares... Son 126. 
126 dólares por su vida, por tres años de su vida. Qué locura, bro. Amigos, y también le costaba mantener a cualquier persona en su vida. De... ¿Qué pasó? Ah, nice. Debido a su carácter Date. violento. Esto lo llevó a aislarse por completo en bueno, su apartamento. Hermoso. Donde ahí sí podía disfrutar de algo que le daba un poco de sentido a su vida. Anime. Y es que al igual que un gran porcentaje de la población japonesa, a Shinji le encantaba el manga y el anime. Pues desde mm. niño, él tenía el sueño de convertirse en escritor de manga. Por lo mm. cual, luego de verse sin nada que perder y con dificultades para conseguir el trabajo, Shinji decidió perseguir su sueño y empezó a escribir novelas ligeras y dibujar paneles manga. A ver, chat, si hay alguien que puede escribir una historia bien cabrona, es este Shinji, güey. ¿Bankan? Realmente, ¿qué tanto le puede ocurrir a un puto ser humano, güey? A la verga. En este punto es donde la historia de nuestro protagonista se entrecruza con la del estudio Kyoto Animation. Una compañía con muy buena reputación, no solo a nivel nacional, sino internacional. Uh -huh. Y si estás metido en este mundo, de seguro conocerás al menos el nombre de alguna de sus obras, tales como Kei Young, y también su mayor éxito, la película de 2016, llamada Una Voz Silenciosa, o mejor conocida como Koe no Katachi, la cual fue aclamada por la crítica y el público al momento de su estreno, al igual que sus animes Violet Evergarden y Clanad las cuales son series bastante populares que no son del estilo de anime así de explosiones, madrazos y giros del destino. God, chat, puro cine, puro cine, literal. Todos conocemos como Dragon Ball. La especialidad de este estudio es, y cito, Bro, y se veía bien bonito. mostrar What en sus obras fuck? las maravillas y los dilemas de la vida cotidiana u otra forma de definir el estilo de Kyoto Animation es el hacer obras con personajes con aspecto infantil o común para que te sientas relajado y familiarizado con ellos rápidamente para que luego con los giros en la trama puede que termines reflexionando o llorando como una p***. Todos los años... ¡Qué mierda contigo, Fusgo! Esta comp ¡Dios! compañía de animación hace un concurso de escritura. ¿Cómo te atreves a meter un chiste así? ...dura de mangas y novelas amateurs que aficionados entregan con la esperanza de que el estudio se vea interesado en publicar y adaptar sus ideas al papel, o en el mejor de los casos, hasta en la pantalla grande. Ante esta oportunidad, en el año 2018, Shinji presentó una de sus novelas para el concurso siguiendo todos los pasos estipulados. Pero por más que a cada rato le echaba un vistazo a la bandeja de entrada de su correo, él no veía ninguna respuesta por parte del estudio de animación. Y conforme pasaban los días, Shinji de ahora 40 años... Sentía ¡40 años! ...y como la esperanza de ser un mangaka de éxito se le escapaba de las manos. Varios meses después, en una de esas tardes en las que no hacía más que ver anime y jugar videojuegos, llegó la hora de la semana para ver Surune, el cual es un anime producido por Kyoto Animation que cuenta la historia de unos estudiantes de secundaria que se dedican al deporte del tiro al arco. Y esa misma tarde, Shinji se sintió humillado porque había entrado en cuenta de que le habían robado la idea. Sí, así como lo escuchas, un estudio gigante que factura millones de dólares le había robado su historia a este pobre hombre sin darle el más mínimo crédito. ¿Y acaso fue que le robaron por completo la idea de su manga o le robaron una saga entera? No, para nada. Pues nuestro amigo Shinji se indignó todo porque según él, en el trabajo que había mandado para Kyoto Animation, estaba una escena bien pedorra en la cual los protagonistas del anime estaban en un supermercado comprando una carne que estaba en oferta. Es decir, una escena por completo de relleno y según él, esta escena era exactamente igual a la de un episodio de Surune de esa semana. Esta escena la vi por curiosidad y por temas de copyright, lamentablemente no la puedo enseñar por acá porque que el anime tiene bastante copyright, pero aquí abajo en la descripción, pues te... Dios, qué pendejo está. Neta, qué pendejo está. Dejo esa escena que está en inglés y como puedes ver, es lo más normal del mundo. Y... Pero quemó todo el estudio Intenta por una reír. escena en el Walmart. El guión bajo de guión bajo churcero ese ha canjeado esta carta. <ríe> Hermano era el espartaco japonés. Literal, literal era el espartaco japonés. También me gustaría ver el trabajo que había mandado Shinji para comparar 
pero eso no está por ningún lado. Aún así, como verás y como dicen algunos comentarios, esta escena es bastante genérica y no es algo del otro mundo. Yeah. No es que este tipo se había inventado la transformación del Super Saiyajin. Exacto. Dario Mou, ¿se ha canjeado esta carta? Nah, ah, güey, ese cabrón solo necesitaba un detonante, <risa> ya estaba de mente. <risa> Literal. Literal, es hijo de su puta madre y solo necesitaba esto, güey. Solo necesitaba que le chingasen la escena del supermercado, güey. Para hacer un puto... <risa> Una puta masacre, güey. A ver, me estoy riendo de algo muy cabrón, pero... Chat, come on, man. Esta carta. Tenía que la mar se chinge. De que estaba... Neta, este cabrón solo necesitaba cualquier tipo de cosa. Así mínimamente... En su cabeza razonable para hacer todo, güey. ¿Has canjeado esta carta? ¿Qué es más icónico, Padre Bol o Evangelion? Padre Bol, en mi opinión. Seguramente debido a su inestable estado mental y soledad, Shinji no paraba de darle vueltas al tema de que le habían robado la idea. Así que se llenó de ira, que cómo era posible, que ni se atrevieron a contestarle su postulación para el concurso, y además se aprovecharon de su creatividad sin darle el más mínimo crédito. Cuando en realidad, según el estudio, la novela que Shinji les había enviado ni logró pasar el primer proceso de eliminación realizado por los jueces de su concurso, y que ese era el motivo por el cual ni se habían tomado la molestia de contactarse con él. Aún así, Shinji desde el primer momento demostró que mentalmente no estaba bien y actuó bajo la certeza de que lo habían plagiado. De esta forma, a sus 41 años, comenzó a planear su venganza contra los que creía que le habían hecho un ataque personal y un robo descarado. Qué Todo estúpido. esto nos lleva al 14 de julio de 2019, cuatro días antes del incendio. Nueve meses atrás, Shinji había enviado correos anónimos usando Thor a Kyoto Animation, amenazándolos de muerte. Más de 200 mm. correos habían sido no enviados, mames. y a pesar de que los mismos empleados reportaron esto a la policía, no se podía hacer nada, porque los correos estaban encriptados y Shinji esperó lo wow. suficiente como para que bajaran la guardia. Pero sí, sí le sabía. Ese domingo, un vecino llamado Matsu escucha cómo Shinji le empieza a golpear. Para esas pendejadas, sí le sabe, güey. Maybe se tuvo que haber dedicado a encriptar mamadas. Trabajar en algo así, güey. Quizás el anime no era lo suyo, güey. Golpear la pared que compartían. Pues estos dos vivían en unos apartamentos... En ya reciclaste, reciclaste este clip, güey. Este también estaba en el anterior vídeo. Te agarré. Te agarré, güey. En los cuales se escuchaba todo el ruido del otro. Shinji entre ellos solía ser el más ruidoso y entre ellos ocasionalmente se golpeaban las paredes para pedir silencio. Pero esta vez resultó ser que el vecino de arriba se estaba mudando y por consiguiente este era el causante del ruido pero Shinji prácticamente estaba culpando a Matsu. Así que este salió de su apartamento para tocarle la puerta a Shinji y así explicarle que él no era el que estaba haciendo el ruido y que por favor dejara de golpear la pared. Pero antes de dejarle el chance de hablar, Shinji apenas abre la puerta y ve que está Matsu ahí, lo toma del cuello por la camisa lleno de rabia para luego gritarle y cito, «Estás haciendo mucho ruido». Cállate o voy a matarte. No Dios. tengo nada que perder. Dios. Ante esta agresividad, todos los sentimientos de Matsu. Literal, chat, de que perfectamente, si ese otro cabrón se lo hubiese puesto así, se lo hubiera cuadrado, no habría ocurrido la masacre, güey, porque se habría desquitado con ese cabrón y ya habría ido a la cárcel, cadena perpetua, todo, güey. Solo necesitaba que alguien lo empujase un poquito, güey, un poquito y ya. Se convirtieron en horror. Ya que él comenta que en los ojos de Shinji se podía ver que perfectamente él era capaz de cumplir con su amenaza. Así que este no lo dudó y se fue de ahí y acto seguido llamó a la policía reportando la agresión. Okay. Pero cuando los oficiales llegaron al apartamento de ya Shinji, no había nadie. este ya se había ido. Al parecer... Mm. 124 ha canjeado esta carta. The Void a Moment. Ser esto fue la chispa que llevaría... The Void as Moment. A nuestro protagonista. Uno de ocho. Sha, 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 no hay uno de ocho. Ya no hay uno de ocho. Protagonista a cometer su acto final.
Al día siguiente, Shinji tomó un tren bala para moverse de Saitama hasta Tokio, en donde se quedó en un hotel para irse el martes a Kyoto, su destino final. Acá se quedó también en otro hotel y varias cámaras de seguridad lograron filmarlo en donde se le podía ver merodeando la Vete a la verga. Chad, me da miedo ver el iceberg del blog del narco, güey. Neta, sí me da, me da cague. Me da cague. No hay nada. Está chill. A ver, creo que si hay algún vídeo en la historia de la humanidad que no está chill es un iceberg sobre el puto blog del narco, güey. Míralo, di que te aburrió y pon Roblox. A ver, chat, es que no creo que me aburra, güey. No creo que te dé chance a aburrirte, güey, entre cada puta ejecución. O sea, si te aburre eso, me vi te asquea, me vi te mal viaja, güey, pero... Aburrido que lo veas, culón. Si estuviera feo, no estaría en YouTube. Bueno, ¿sabes qué? You fucking right. Pero es que luego abre un puto vídeo de Dross, güey, y le vale verga y pone como le amputan el brazo a una persona, güey. Pone como... Dios, chat, eso sí me traumó del Dross a la verga. Una vez, no sé si llegaste a saber, puso un caso en el que estaban como en un circo. Y con una motosierra cortaban una vieja en dos sin querer, así mal hecho el truco. Eso me traumó, bro. Neta, sí me traumó para toda la puta vida. Se pasó de verga, puto psicópata. ¿Qué? A Dross le vale puta verga. <risa> sí, sí le vale puta verga, la verdad. Te banearon cuando salieron dos dedos de Dross, yeah. Ok, pero acabemos de ver este vídeo. Ok, va, después lo vemos. ...zonas cercanas al estudio. Varios vecinos, después de lo sucedido, también... Los... Empiezo a temblar. Sí, sí, lo veré. Eh, ok, chat, lo, lo veré. Recuerdan perfectamente, ya que Shinji llevó la misma camiseta roja y jeans claros todos estos cuatro días. Así que lo más impresionante de estas grabaciones es que estás viendo la viva imagen de un hombre que no tiene nada que perder. <risa> Qué pendejado. ¿Cuál es una de las cosas a las que más debe temerse en el mundo? Dios. De esta manera, Shinji se pasó durante varias horas caminando ciertos kilómetros. A ver, yo veo mucha grasa que podría perder. Veo muchas cosas que podría perder. Hasta que se detuvo en una tienda y compró un carrito como de esos para hacer la compra Y acto seguido se dirigió a una estación de servicio donde compró 10 galones de gasolina Y una vez con esto, Shinji guardó el carrito y se fue a dormir para a primera hora del día siguiente llevar a cabo su plan maligno Como conté al principio, el 18 de julio de 2019, Shinji Aoba regresó al edificio número 1 del estudio de animación Alrededor de las 10.30 de la mañana Cargando sus bidones de gasolina La neta sí, güey, lo vi ahorita Y si sí está más cabrón el de Brasil Que late reaccionó Dios Una repleta. O chat, vemos el canal de De un canal raro de YouTube A ver qué vídeos no hemos visto Porque ese cabrón sí está pasado de verga O sea, de que sí le vale verga, neta le vale verga Líquido inflamable tras ingresar, el hombre bloqueó dos de las salidas de emergencia y comenzó a rociar la gasolina por todo el estudio, aprovechando la poca seguridad del edificio, ya que en Japón que algo así suceda es bastante raro. Y luego al tener todo listo, Shinji encendió un fósforo y todo comenzó a arder. Cuando las primeras personas se percataron de que había un incendio... ¡Qué mierda Oscar con ese timing! 73 ha canjeado esta carta. Late y el pornito para iniciar bien la temporada en Kika, así como en Buya. Ya, ya toca, ¿no? Ya toca. Chat, qué mal viaje, dijo. Y empezó a quemar y todos empezaron a arder. Y pone el cabrón. Yo, intentaron escapar por las salidas de emergencia, pero estas se encontraban bloqueadas. Así que corrieron hacia la salida central en donde se encontraba Shinji. Aún con un bote de gasolina en sus manos, con el que empezó a rociar a los empleados. ¡Dios! Mi... 
Omedetou Shinji Kun. Mientras decía la palabra Shine, cuya traducción del japonés al español. Ladrones. Significa algo como mueran. Ah, lo okay. Esto provocó que muchas personas salieran corriendo hacia la calle envueltas en llamas. En tan solo un momento, el humo ya alcanzaba el segundo piso del edificio. Y para todos los que estaban dentro. Aparte, qué horrible, güey, puto. Edificio, puta. ¿Cómo se dice? Eh... Lugar este de animación bien wholesome. Bien wholesome, güey. Si te la creo que. Que quemen un estudio todo gore, así turbio, cabrón. Pero Dios, era el puto estudio más wholesome. Estudio, eso justo. Era el estudio más wholesome, güey. Dios, chat, qué bueno que. Neta, qué bueno que los de YouTube no pueden ver lo que estáis poniendo en el chat. Porque si sí está pasado de verga. Dentro, ya era muy tarde para salir de ahí sin sufrir heridas. Se dice que el edificio tardó menos de dos minutos en llenarse por completo de humo lo cual impedía el respirar y poco a poco los trabajadores del estudio de animación comenzaron a quedar incómodos. No, 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 ahora quieres anuncios. Neta, has venido aquí a quejarte de que te gustaría que hubieran anuncios para darle esencia. Oh, come on, man. Consciente. Oh, come the fuck on, man. A causa de la falta de oxígeno. La mayoría de los empleados de la compañía estaban en el último piso, pues el ataque ocurrió durante... ¡El último círculo! Ok, perdón, chat. I'm fucking sorry, man. I'm so fucking sorry, guys. ...reunión con ejecutivos con otro... Guys, I'm so fucking sorry, man. ...empresa... Y no sabemos si Shinji planeó esto para cobrarse más víctimas, ya que lamentablemente ese día justo habían más personas en el edificio de lo normal. Y por si no fuera suficiente, a los pocos minutos llegó una explosión en la que todo el edificio recibió una violenta Intenta sacudida. No haciendo... Jung Kaesa ha canjeado esta carta. Eres un puto naco de mierda, cállate la boca, no vuelvas a decir el ulti. ¿Ves? Y luego no vengas llorando. Luego no vengas llorando, hijo de tu puta madre, Young Caesar. Luego no vengas llorando, hijo de tu puta madre, de... Pero es que a mí me dolían y yo no hice nada, güey. Pero yo no hice nada y porque a los demás sí, a mí no. Cuando que las llamas reventaran las ventanas y las puertas del estudio y la policía cree que la combinación del aire con las llamas fue lo que ocasionó la explosión. A medida de que... Mata lo de Streamluts también. Sigue chingando y lo matamos de todas las redes, güey. El incendio crecía. Las personas quedaban atrapadas dentro del edificio en su intento de escapar de las llamas. Y la mayoría de las víctimas, concretamente 19 de ellas, fueron encontradas en el tercer piso alrededor de las escaleras que llevaban a la salida de emergencia que daba al techo. Así que todas estas personas en su intento... Vendedor guión bajo de guión bajo churcero ese ha canjeado esta carta. Vi para hacerle ellin, luego van, van can chat. Dios. Intento por escapar, sin saberlo, terminaron en esta escalera que actuó como caldera. El John Caesar es lo más peligroso porque es un cabrón sin nada que perder. Tras causar todo este infierno, Shinji con la misma gasolina con la que intentó quemar a sus víctimas, hizo que accidentalmente se quemara el mismo. Esto lo llevó a huir de la escena corriendo, pero un empleado de Kyoto Animation no aceptó esto y lo empezó a perseguir. De esta manera todos terminaron en una estación de trenes situada a 100 metros del lugar, donde finalmente Shinji fue detenido por dos policías de la misma estación. Bien. El incendio fue apagado por completo tras los enormes esfuerzos de la policía y los bomberos que duraron 5 horas tratando de apagar todas las llamas, momento en el cual con certeza se pudo contabilizar las víctimas del incidente. En este ataque, 36 personas perdieron la vida, otras 34 más quedaron con graves heridas, 28 de los fallecidos murieron por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cómo? 28 de los fallecidos murieron por intoxicación por monóxido de carbono, 6 más murieron por el resultado de sus quemaduras y 3 más fallecieron mientras estaban siendo atendidos en el hospital. 
se reportó que dos tercios de las víctimas fatales que trabajaban en el estudio eran mujeres, ya que Kyoto Animation es conocido por contratar a mujeres en casi todos sus puestos de animación. Tras 10 meses en el hospital... Gwen, te vas a kick por hambre. Gwen, eh, la puta pendeja de tu madre eh, se muda a otra casa porque le llegó una opción de trabajo más cabrona y luego tú te tienes que cambiar de colegio y te hacen bullying en el puto colegio porque eres un puto pendejo niño estúpido, güey. Y te llegan y te dicen, ah, tu madre es una pendeja también. ¿Qué? ¿Cómo la ves? A ver, a ver, mi estúpido, a ver, mi hijo de tu puta madre. A ver... A ver, cabrón, a ver. <ríe> ya, güey, te chingo. <ríe> Puto ardido. <ríe> Se proyectó. <ríe> eh, fracasado el que donó. Late, eres lo máximo. Así me gusta, cabrón, así me gusta. Estos son los comentarios cabrones que motivan. Cállate el hocico. Hermano, casi escribes Ozuna, estúpido. Esta carta. Voy a presentar un examen. Dame suerte, bebé. Calavera, calavera, calavera. Te la dejó limpia. Fake fan. Ya, cabrón. It's a joke. El punto era que todos a veces tenemos que mudarnos para mejores vidas a nuestras familias, güey. Todos a veces tenemos que hacer sacrificios en mudarnos. Para darles mejores oportunidades a nuestros hijos, güey. ¿Tan difícil es de, de entenderlo? ¿Tan puto difícil? Ok, inmigrante. <risa> El hospital Aoba fue arrestado y procesado oficialmente. Habían preocupaciones sobre su salud física y se cuestionaba si el hombre podría ser físicamente capaz de soportar el largo calendario de juicios que tenía por delante, pues el tratamiento de Shinji en el hospital duró tanto porque el hombre había sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo. ¡Está la verga! Para estos casos es crucial que hayan donantes de piel, pero las autoridades japonesas no dejaron que nadie le donara. Actuaron correctamente al darle prioridad en obtener donantes para las víctimas y a Shinji no le quedó de Intenta otra más. No que... Jung Kaesar ha canjeado esta carta. Perdóname, Gweneta, me arrepiento de todo lo que hice. Perdón, la tegoncito. Ay, está bien. Está bien. Lo dejaré pasar. Recibir Así como el chocas, lo dejaré pasar. Piel artificial, convirtiéndose en la primera persona en la que se haya practicado una cirugía de este tipo. A la verga. De tal magnitud sin usar trasplantes de piel real. ¿Y cómo lo dejaron, güey? Se ha de ver bien curseado. Los procesos judiciales en Japón son conocidos por ser lentos, ya que usualmente suelen pasar muchas instancias hasta que se obtiene una condena clara. Antes de comenzar con los juicios, a Oba se le realizaron múltiples análisis psiquiátricos y psicológicos con el objetivo de determinar si estaba mentalmente cuerdo al momento de realizar el crimen y si podría ser juzgado con la misma consideración. Y los resultados terminaron siendo mixtos, ya que por un lado sí era un hecho de que el cerebro de Shinji no funcionaba normal. No, pues sí, ¿no? Pero este sí era consciente de lo que estaba haciendo, así que por eso mismo adivinar qué sentencia va a recibir es algo difícil. Pero la decisión seguramente está entre la pena capital y la cadena perpetua. El mundo se conmocionó por este crimen y especialmente no, la industria de la animación bro. y el manga japonés se sintió golpeada por este hecho. Después del incendio, una licenciante de anime estadounidense lanzó una campaña de recaudación de fondos mm. en GoFundMe con un objetivo de 750 mil dólares, siendo extremadamente exitosa, pues en menos de 24 horas recaudaron más de un millón de wow, dólares con el qué objetivo bien. de ayudar al estudio y a las familias de las víctimas. Qué bueno. Incluso el primer ministro Intenta de Japón no del momento... Qué mal, bro, no, chat, no. Si está fuerte y eso que no soy sensible cara con ansiedad. Y Dude, sudor cara con ansiedad parte... y sudor. No, chat, de verdad, a Silent Voice es una película increíble. Que no, que no, bro, qué mal. Qué mal, bro. Oshin Suave expresó palabras de condolencia para las familias. Hombre que seguramente muchos conocen porque fue asesinado un par de años después. ¿Cómo? Shin Suave expresó palabras de condolencia para las familias, mm. hombre que seguramente muchos conocen porque fue asesinado un par de años después. 
Jesus, el man. presidente de Kyoto Animation, Hideaki Hata, mencionó que no planeaba reconstruir el estudio ahí mismo, pues sería algo como traumático yeah. y de mal augurio para los empleados, por lo cual pensó en 100%. demoler los restos del estudio para construir un parque con un monumento pensado en el personal y los vecinos del lugar. Hoy en día, la mayoría de los empleados de Kyoto Animation han regresado a sus puestos de trabajo, esta vez en el estudio número 2 de la compañía. Uno de estos empleados que trabaja en este estudio es un veterano artista de manga que lleva trabajando en Kyoto Animation desde la década de los 80s. Wow. Y este regresó al trabajo luego del incidente tras recuperarse de las heridas que sufrió. Pues este hombre saltó de un segundo piso no, para escapar de las llamas y sufrió lesiones en sus piernas y una contusión, además de las quemaduras. Es Holy shit. Este hombre dijo que se está mejor cuando se está trabajando que descansando. <risa> Vete a la verga. Este cabrón es lo más sigma que existe, hijo de su puta madre. Dios santo. A ver, chat, aplausos, aplausos en el chat, se rifó, se mamó. Y contó a un medio japonés. Aprende late. Es sobre cómo... Yo me como unos chicken nuggets, me duele la tripa y cierro, güey. Este cabrón saltó de un segundo piso de un incendio y a la semana cuando ya pudo salir del hospital fue directo a trabajar al estudio, güey. Esto sí está cabrón. Muera su vida con los compañeros de trabajo que perdió en el incendio que luego de 30 años trabajando para la empresa, dijo que algunas personas eran más que solo empleados Damn, y colegas, man. que eran amigos e incluso varios de ellos los sentía como parte de su familia. Algunos hasta lo visitaban a su casa, además hacían cosas normales como salir a tomar juntos una copa luego del trabajo y que estos formaban una gran parte de su vida. También mencionó que pretende que su trabajo en el futuro sirva como un tributo a los caídos, diciendo, mm. y cito, Quiero seguir dando lo mejor de mí para que la gente no sienta que la calidad del anime de Kyoto Animation bajó ni un poco. Continuar creando anime y el arte como siempre lo hemos hecho es el mayor contraataque que podemos hacer a lo que hizo el Damn. Otro dato wow. muy importante que se me olvidó mencionar es que... ¡Qué crack! ¡Qué duro, chat! ¡Qué duro! A raíz de todo esto, Japón decidió implementar una nueva ley en la que cada ciudadano que decía comprar gasolina en litros o envases debe presentar su identificación y dar motivos de su compra al vendedor de esta misma. Qué bueno. Y otra cosa muy importante que se me olvidó mencionarles es que no soy otaku, ¿ok? Que esté subiendo videos así de Japón muy seguido es mera casualidad. Así que recuerda que no soy otaku. Men, ¿por qué hago esto? Brother, de verdad sí me he visto algún anime, ¿ok? O sea, lo confieso, pero no lo puedo decir tan fuerte porque no quiero que las chiqui... Cabrón, acaban de morir un chingo de personas. ¡Qué mierda, Fusgo! ¡Qué mierda hablas! Babies, piensen que soy otaku y que me veo algún anime, ¿ok? Porque eso las espanta. Así que este secreto lo vamos a mantener entre tú y yo y tú no vas a decir nada. Y tú vas a dejar tu me gusta, te vas a suscribir al canal y te vas a ir a otro de mis próximos videos. Y yo aquí... Te mando un besito y me despido. Hoy les traigo... Damn. Muy buen vídeo, la verdad. Sí, sí está cabrona la situación. Chat, está increíble el caso. Pero increíble no en el aspecto bueno de... Oh, qué increíble. Sino en el aspecto de qué puta mierda. Cómo puede ocurrir algo así. Eh, la te llame Void a venir. Eres más increíble tú. No entendí ni vergas de lo que dijiste, pero... Arigato más. Arigato. Ok. Eh, ¿Queréis que vea el iceberg del blog del narco? Mm. A ver, ¿cuántos viewers somos? Ya tenemos que ser al menos 2000 changos para ver este puto iceberg. No mames. A la verga.
<ríe> Bien feliz el Pepo Club. Chat, pongan el Pepo Club. Porque se viene Gore, güey. Ahora sí se viene lo voy. No, 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 no. no. No, no, esto está cabrón. Chat, a ver, mods, ¿pueden checarlo? Porfa, neta, sí pueden checarlo y asegurarme que no hay nada así gore. Aunque sí sé que se llama el iceberg del blog de narco, pero pues... O sea, que obviamente no enseñen nada. Pero es kick. <risa> Dios. Dios, es que es cierto, güey, o sea... Ese es el pro de estar aquí, güey, que puede salir y, y les vale verga. Pero yo no quiero, chat, es que a mí sí me trauman esas mamadas, güey. Neta, a mí sí me trauman esas mamadas de gore y, y vídeos así turbios, güey. El otro día estaba el... Estaba el Alexis. Hermosa. Estaban el Alexis y el Uriel y estaban diciendo... No me pises, pa. No me pises. Y yo, ¿qué, qué mierda quieren decir estos dos pendejos? ¿Qué coño quieren decir con no me pises, pa? <risa> me contaron el contexto y fue como la mierda más putamente trágica que escuché en mi vida, güey. De verdad. Y luego hicimos un vídeo de dándonos toques con preguntas. Y el Uriel todo el rato... No me... No me electrocutes, pa. Muchas <risa> putos edgis de mierda. Neta. Ven al Alexis así bien wholesome, güey. Es el hijo de puta más edgy que he conocido en mi puta vida. <risa> No me voy, pa. Eh, ¿El de quieres agua? No. No, no. También dijeron esa mamada, güey. Nadie ve al Alexis así. También empezó a decir Alexis. Agua. Agua. Y yo, no, no, no. Ya, ya paren con esas putas referencias horribles, güey. Qué putas referencias más turbias, hijos de puta. Bienvenidos a nuestro iceberg. Sobre los videos más buscados en el blog del narco. En este video encontrarás el contenido más impactante y controvertido que circula en la... Aquí se la jaló el... el... el de... Borra eso, Kevin. Kevin, ya borra eso. La web donde te presentaré los videos más buscados en su página. William, eso, William. Borra eso, William. Un video en redes sociales... Se... ¿Cómo se llama? No mames. Un video en redes sociales se vuelve tendencia. El archivo multimedia en cuestión es titulado de manera original como No me pises pa. Brandon mm. 518 ha canjeado esta carta. No, qué horrible, bro. Narco, qué ojos. horrible. Neta, chat, qué bueno que esto se va a subir al atecito R. ¿Sabes qué? Mejor que no se suba esto al atecito R para empezar. Pero qué bueno que nadie verá el puto chat si llegan a resubir esto en alguna parte, güey. De verdad. Wait, ¿el Natalan reaccionó a esto? Jamás busques estos vídeos en internet y salen los dos cabrones siendo ejecutados con su reacción al lado. Nah. That's crazy. That's fucking crazy. Bueno, está bien, sí, súbelo, súbelo, menti. Ya vi que les vale verga. Ya vi que a YouTube le vale verga. Esta carta. No mames que de verdad vas a ver esa edgada. Creí que era mame calavera y huesos cruzados, calavera y huesos cruzados. Pues sí, cabrón, es noche de terror, güey. Hemos visto cosas muy cabronas en el canal de un canal raro de YouTube. En un chingo de, de canales, güey. Van a ese, güey. Yo volví porque está ahí viendo el blog del narco. Donde se muestra la inseguridad que está viviendo en México por los cárteles de la frontera con los Estados Unidos. Los hechos del video ocurrieron en la zona de Zacatecas y el video fue difundido para mandar un mensaje a grupos delictivos rivales del cártel del noreste. Sin embargo, esta situación preocupa a los habitantes de la zona. Este video es utilizado con la finalidad de demostrar poder en la zona, ya que raptan a un integrante del grupo delictivo contrario y le quitan la vida, por lo que hasta ahora se desconoce el nombre y la edad de la víctima. De igual manera, las autoridades... No te 
pases de verga, hermano, con ese puto comentario. Las autoridades policiales aún no identifican a los agresores, ya que todos llevaban el rostro cubierto por una máscara que se asemeja a una calavera. Luego someten al joven en cuestión, el cual llevaba una playera blanca con la leyenda La Línea. El hecho ocasionó confusión, ya que los responsables portaban chalecos tácticos, los cuales llevaban el logo y el nombre de la institución policial de Zacatecas. Mm. Las autoridades desconocen el por qué tenían esta indumentaria. En este video podemos observar que con un objeto cortopunzante le es levantada la piel del rostro, mientras que lanzan un mensaje que dice Sigan mandando más gente infiltrada. Van a terminar como esta lacra. Alex Zacate... ha canjeado esta carta. Terror. Terror es a pinche voz. Mi abuela muda aba con más ganas. Es territorio. Aparte el güey se llama Mr. Creepy Boy. <ríe> no. <ríe> Mr. Creepy Boy. CDN. Para después extraerle el órgano que palpita en nuestro cuerpo. El video es titulado de esta forma porque el joven, al estar en esta situación, de lo único que se queja es de que no lo pisen. Y lo que dice es, no me pises pa. No me pises pa. ¡No! No, no voy a escuchar esto, güey, no lo puedo escuchar. Perdón, I'm sorry, guys, pero no voy a escuchar esto. Narcotraficantes del cártel Jalisco. Nueva generación ejecutaron de manera brutal a un jovencito quien en un maricón, culón. Chat, no quiero escuchar eso, de verdad, no quiero, no quiero. Video con... No puedo, chat, os juro que no puedo. Me da, me da miedo, me da mal rollo, no, no que puedo. Parte del cártel de la familia michoacana. En uno de los clips que circulan en redes sociales, el joven dice que se llama Omar Flores, que es apodado el vago. Además que opera para un sujeto a quien identifica como el fierro, quien controla varias zonas y que además de él, otras cinco personas realizan crímenes para dicho sujeto. El joven, quien es apuntado con una ametralladora en la cabeza y con un machete en el cuello, luego confiesa que le pagan poco más de 220 dólares al mes. Vendedor guión bajo de guión bajo churcero se ha canjeado esta carta, pero... 220 no. dólares al mes, chat. Eso es lo que da miedo, güey. Me pises pa. Eso es lo que da un chingo de miedo, chat. Que luego... Nunca sabes, güey. Maybe te quedas debiéndole mil pesos a un cabrón. Le... Maybe estás tú ahí de que en tu pueblo le pides mil pesos a un cabrón random, güey. No se lo devuelves y te matan por eso, ¿sabes? Qué puto miedo a la verga, de verdad, chat. Qué puto miedo. Por eso nunca, de verdad, nunca deban dinero, güey. Aunque sea... O sea, débanle si quieren algún familiar, algún compa muy cercano, güey. Pero cuando la gente se pone a pedir dinero así a gente random y... Nunca se sabe, bro. Me vi por 500 pesos te matan a la verga, ¿sabes? Daría Nusus Hector Conhedo Estagarta, no manos vi Pascal eso mejor panganzo es Torainia. Tiene miedo que hace. Para eso póngase a chambear de verdad, güey. Muchas wey. gracias, Latianos. Las cosas acá y seca no son para wholesomes y eso que no soy sensible. Me leí que mejor me voy ya ojos, ojos, ojos. Encina. Enfrentamientos y que el cártel Jalisco está mejor organizado que la familia michoacana. Luego le preguntan si es inocente o sicario, a lo que el joven responde que es sicario. Mm. A lo que el sujeto que lo interroga destaca que eso demuestra que el CJNG no solo está asesinando gente inocente y reitera que ahí los que mandan son ellos. En otro video que también está en la página, se aprecia cómo aún con vida le cortan ambos brazos sin piedad y sin que los gritos de dolor conmueva ni un poco a sus verdugos mientras en un tercer clip el joven aparece ya completamente dividido y los sicarios lanzan amenazas en contra de sus rivales 
chat, ¿hay gente de aquí que realmente ha visto esos putos vídeos? Eh, no, la neta no. Sí, es que, a ver, yo creo que hay algunos vídeos que ya como que se hicieron muy virales. O sea, se hicieron tan virales que hasta hacían de que bromas... Eh, de poner como típicas bromas de 2010 de que te mandaban vídeos y eran como una canción y en una parte era un escopetazo a alguien o algo así a la verga sí no mames siento que luego chat fuera de mames y hay gente que le gusta ver esos putos vídeos y a mí eso me maltripea bien cerdo güey Qué puto miedo, no sé, chat. Yo sí veo esas cosas y me perturba bien cabrón. Bueno, todo esto comienza porque miembros del grupo Zetas capturan a unas cuatro mujeres del cártel del Golfo para después hacerles lo que ya todos sabemos. Ante esto, esta fue la respuesta del cártel del Golfo en un video en el que se esta carta. Siempre son los pendejos que dicen que es por curiosidad fipsilón no mames. Muestra la yeah. ejecución de un supuesto menor hondureño a manos del CDN en Tampico, México. Fue divulgado en el sitio El Blog del Narco. Al inicio del video se ve al adolescente de rodillas con las manos amarradas hacia atrás y a su alrededor un grupo de hombres con uniforme tipo militar y pasamontañas. Uno de ellos comienza a interrogar al muchacho de 15 años, quien asegura que pertenece a los Zetas y que es originario de Honduras, desde donde ayuda al transporte de los miembros de la organización, al igual que desde El Salvador y Guatemala hasta los sectores de Piedra y Reynosa en territorio mexicano. Un cabrón con el nombre de Andrés Manuel López Obrador puso «Eso no pasa en México, es mentira». Pasado de verga. En dicho video, el jovencito afirma quiénes son sus mandos directos y que su madre también trabaja con la organización delictiva y es dueña de un hotel donde se hospedan. Además, revela que recibía 1,500 pesos mexicanos por cada uno de los delincuentes que transportaba. Luego, los hombres armados incitan a los Zetas a seguir mandando más de ellos a la plaza Tampico para asesinarlos. Puro cártel del Golfo, aquí los vamos a estar esperando, grita uno de los encapuchados, quien parece ser el jefe del grupo. Acto seguido, tiran al muchacho al suelo y este suplica por su vida, mientras uno de ellos saca un machete y comienza a cortar la parte de arriba del cuerpo. Los sanguinarios asesinos Reiteran la amenaza al grupo rival y advierten que esto es lo que les va a pasar. Dios mío. No, no voy a escuchar esto. Hermano, puso un minuto entero de audio. What the fuck? Se advierte que el video es extremadamente fuerte. En la grabación aparecen dos hombres quienes se identifican como Félix Gámez García, quien se dedicaba a traficar droga en Estados Unidos, y Bernabé Gámez Castro, tío del primero. Ambos hombres aparecen afuera de una casa de adobe. Ellos están sin camisa. Solo... Ese es el que dicen nosotros ya valimos verga, ¿verdad? Llevan pantalón. El mejor consejo. Uf. Y comienzan a ser interrogados por sicarios desconocidos. Los hombres señalaron pertenecer al cártel de Sinaloa del mismo ex líder Joaquín El Chapo Guzmán. Indicaron que realizaban trabajos de halconeo. En la grabación de casi seis minutos de duración se observa al menos a dos... ¿Qué es halconeo, chat? Asumo que como vigilar al, al otro grupo. Qué arriesgado, cabrón. Qué puto rol más arriesgado a la verga. 
Dios mío. ¿Qué sucede, Senpai? Te noto desanimado. Matsuart ha canjeado esta carta. Hasta el Uriel le hace broma a ese. Es que, chat, o sea, siento que sí. O sea, son chistes edgis. Pero... Um, siento que son cosas que... Como ya han pasado tantos años... O sea, obviamente, si estás viendo el vídeo y estás escuchando el puto vídeo original, pues ni se te pasaría por la puta cabeza hacer un chiste de ello, ¿no? Pero... Siento que luego sí está bien pendejo. O, no sé, como que suena, suena... A mí personalmente sí me suena bien pendejo cuando extrapolan como estos, estas putas frases que ya pues todo el mundo sabe de dónde son a cosas bien estúpidas, güey. O sea, creo que... O sea, sí se puede hacer humor negro de ello, pero igual... Te digo, o sea, obviamente si te pones a ver el vídeo este y te pones a hacer chistes con el gore de fondo, obviamente hay algo mal en ti, ¿sabes? Bifa Luriel, no, lo digo porque siento que hay gente que dice, oh, por hacer chistes de eso ya estás mal de la cabeza o algo así. Y yo no diría eso. O sea, es, es, yo si alguien me cuenta un chiste de las torres gemelas en el que sol, salen las, los, los aviones chocando en Minecraft o algo así, o lo mismo de que en Lego Fortnite, pues me da risa, güey, o sea, me voy a reír. Pero obviamente si ves el clip original y ves como la gente salta de, la, de las putas torres y así, pues no te vas a reír de eso. Pero yo creo que todo el mundo pues es capaz de comprender las diferencias, ¿no? Intenta no reírte. Jung Kaesar ha canjeado esta carta. Y no me vengan Hermano, a decir... ¿Ya viste la miniatura del video de Militarmente? No calavera, me... Calavera, calavera, calavera. Sí, está cabrón. No mames, está todo censurado, pero igual está heavy. Eh... ¿Qué es lo que iba a decir...? Que no me vengan a decir a mí que puto Edgy y sus mamadas si son los que quieren escuchar los putos audios inéditos de todas estas torturas horribles, güey. Neta, a mí no me vengan a decir puto Edgy, hijos de sus putas madres. Uno de ellos vestido con ropa. Este pendejo. Pues sí. Pues sí, y aplaude. No, man, shut the fuck up, dude. Neta, shut the fuck up. Tipo militar, el hombre identificado como Bernabé indicó que en la organización no le pagaban mucho, ya que la última vez que fue solo recibió 300 pesos cuando llevó unos radios del grupo contrario. Bro, 300 pesos por unos radios que. ¿Cómo de difícil ha de ser conseguir eso y el riesgo, güey? No, no, no. Además. Uno de los hombres brinda un consejo a los jóvenes. Yo le digo a toda la gente que, que si piensa en algo, pone el dedo, algo que la piense, porque, porque no es fácil. No es fácil estar aquí y ya no, y ya no vuelves para atrás. Eh, pues fíjense bien lo que le estoy diciendo. Con esta gente no se juega. Y pues, la verdad... Pues qué más les puedo decir yo. No anden poniendo el dedo, portas en bien. Si miran algo, cállense y, y van a estar tranquilos. Ya nosotros qué. Ya nosotros ya. Ya. Ya valimos verga. Y pues a los que falta más para adelante, pues que se pongan abusados. No quiero escuchar el resto porque siento que ya no va a ser más consejo, güey. Aunque bueno, parece que aquí acaba. No, 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 sé que iban a darle un balazo o algo así. No, 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 qué puto miedo. Qué puta ansiedad, güey. Ya, chat, ya, ya lo vi. Felices, felices. Vi un puto vídeo horrible, güey. Mira el otro. No, chat, no, no, no. Es una motosierra. No, 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 no quiero ni saberlo, chat. Ni, ni quiero saber esas mierdas, de verdad. Gracias, güey. Le cortan el cuello, Dios mío. Pero eran dos personas, ¿no? Ahora el de la Biblia, chat. Vemos el iceberg de la Biblia para cancelar. A ver, deje, déjenme ver rápidamente para bajar el, el puto miedo, güey. Déjenme ver unos unusual memes, ¿va? Unos, tre unos dos minutitos de unusual memes. ¿Bancan? Para bajar el susto, güey. Brandon 518 ha canjeado esta carta. Sigue reacción al culiacanazo. Ojos ahora ojos. toca, ahora toca el culiacanazo y después eh, mejor mierda. No, chatobio no. 
de, ¿qué, ¿Qué vemos después? A ver, tenemos cuando unos policías racistas descubren que han sido detenidos El estafador que creía nunca ser atrapado Unos gatitos Pues también Ahí Ahí No mames, me metí y solo veo dolor Quiero algo gracioso <risa> <risa> oh, ¡Dios! And when I'm back in Chicago, I feel it. Oh. ¡Qué rico, bro! ¿Qué pasó ahí? La blefa ha cancelado esta carta y para cuando el iceberg del por no. ¿Ah? Mejor mira viejas acá bien ricas y con tetotas, güey, para aliviar el ambiente. Un bio de Rodney para viajarle. Para bajarle, a ver, Rodney. A ver, un vídeo del Rodney, güey, para bajar el susto. Todos sabemos lo que dicen de las leyendas. Y es que las leyendas nunca, nunca mueren. mueren. Y obviamente yo no iba a ser la excepción. Hey, muy buenas a todos, yo soy Rodney. Sean bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Wow, tenía muchísimo, pero muchísimo tiempo que no decía esa intro. Me dio un poco de nostalgia, no les voy a mentir. Este video es un video muy importante Intenta porque reírse. en él voy a estar... Jung Kaesar ha canjeado esta carta y puro pinche late a la verga. ¿Sí o no, mi compa? A la verga. Dios. Hablando sobre cuáles fueron las razones por las que dejé abandonado mi canal de YouTube durante más de dos años. Eso es muchísimo tiempo. Y antes que nada, sé que muchos de ustedes van a estarse preguntando, ¿dónde está Ramón, Rodney? Y la verdad es que Ramón se fue a vivir a Japón. La verdad es que como ya no hacíamos videos, pues él decidió emprender una nueva vida solo. De hecho, aquí tenemos una videollamada de Ramón. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué verga con Ramón, güey? En lugar de decir cállate los hijos se volvió otaku. Ay, ah, esperemos que algún día vuelva. Pero no todo es malo porque como pueden ver no estoy solo y es que tenemos un... Mataron a Ramón en Monterrey. Mini Rodney. Si tú te sientes solo y también quieres un mini Rodney, puedes comprarlo en la tienda de Roblox por 25 también pueden comprar un mini latecito. Ándale, compra uno. Ándale, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Y si tú ya tienes el tuyo, te quiero mucho. Rápido, mini Rodney. ¿Cuántos likes quieres que tenga este video que es muy especial porque es nuestro regreso a YouTube? 400 mil likes. Quiero que este video tenga 17 millones de likes. Oh. Pero oye, así no funciona la cosa. Ramón generalmente pedía 4 o 5 likes. Ah, lo siento. Entonces quiero que este video tenga 3 likes. Bueno, pues ya lo escucharon. 3 likes para este épico video. Que es nuestro regreso a YouTube No mames, va a llegar a los 100.000 likes Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo De nada, este video tiene una pequeña sorpresa Y es que en cualquier momento del video Va a estar escondido un código exclusivo De un ítem de Roblox Si es que tú llegas a encontrar este código Lo puedes canjear en roblox.com Diagonal toys Y bueno, a partir de ahora en todos mis videos Voy a poner códigos escondidos Así que presta mucha atención al video El código puede aparecer en cualquier momento Y bueno, ya que estamos, vamos a hacerle un poco de spam a mi código de Roblox Recuerda que si tú compras Bobux Puedes utilizar el código Rodney Y eso me apoya muchísimo Me pone de buenas la música que pone el Rodney wey. Si tú compras Bobux con mi código No se te olvide tomarle una captura Y mandármela y te estaré saludando en los próximos videos Está bien, me gustó, me gustó, me gustó Ya me bajó el miedo Ya me bajó el miedo, chat Ahora quieren ver Psicópata de 14 años se entera que la policía la atrapó Oh, este se ve que va a estar bien mal viajante, güey. Dura 20 minutos. ¿Nos lo echamos? ¿Nos lo echamos? ¿O quieren ver un canal raro de YouTube? Chat, es que un canal raro de YouTube sí se va a poner denso, bro. Sí está cerdo ese rollo. 
spikes increíbles que choquearon al mundo. Sequita. Intenta no reírte. ¡Dios! Se ha canqueado esta carta. Ya mucho fusgo, güey. Pon un video de la mon. Un canal raro. Ya te quitaron a Godney. Eh, ok, chat, ok. Un canal raro. O podríamos ver también el de... ¿Cómo se llama el que hace de que desmintiendo... Desmintiendo... Vídeos de TikTok? Casos de Estados Unidos. Uf. Casos ocurridos en la música, güey. Nos echamos este. No, este se ve que va a estar bien void a la verga. Esto se ve que va a estar bien putísimamente void a la verga. The Killer Slash. Eh, TKS desmintiendo vídeos. Ok. Desmintiendo vídeos, Pop. Sabes el contexto. Aparece como que lo hemos visto, pero este no lo, no lo vi. Solo lo abrí para reaccionarlo, pero luego nunca lo vi. El Teletubi que lo vio todo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Dude, qué turbio empezar un vídeo de terror con esta música toda wholesome. Lo peor es que sí mal viajaba esa, esos cortos, ¿verdad, chat? Voy a decir verga, güey. Casi se me sale. Se me sale el hambre. ¿Cuál quieren ver primero? ¿Casos ocurridos en la música parte 1 o desmintiendo vídeos pop? ¿Sabes el contexto? Alex PH, chat, según yo, Alex PH no ha subido vídeo en un vergo. Según yo, el Alex PH no ha subido nada en un vergo, no, no, de tiempo, bro. Su último vídeo fue hace dos meses. Damn, man. Se hacía vídeos muy buenos, chat, la verdad. A mí, mi, mi youtuber favorito de terror, Alex PH. Lo durmieron. Aparte tiene un canal secundario, ¿no? Jung Kaesar ha canjeado esta carta. Queremos ver el iceberg de la Biblia. Tiene otro, otro canal, ¿no? Extra o algo así. Por favor. Pero me malviaja un vergo que hagáis eso. ¿Por qué mierda sabéis cómo es hacer espacios entre las frases? ¿Qué pasó con Alex PH? ¿Qué, qué pasó con Alex PH? El visitante está planeando algo y Epic Games quiere que le prestemos atención. Parece que el bruto es la clave para resolver... Le queda más el terror que Fortnite, sobre todo por su voz. La en este video les compartiré secretos, misterios y la verdad del visitante. Es que subía a Fortnite el güey. Bienvenidos todos a este nuevo video. Lo que acaban de ver en el inicio era una de las intros de uno de los videos de Alex PH. Un creador de contenido que se dedicaba a seguir la historia del juego mediante las filtraciones y teorías que habían durante las temporadas del capítulo 1 y capítulo 2. No mames, qué bueno que se cambió de contenido, güey. Vete a la verga. Muchas gracias. Ok, Tatiana. desmintiendo vídeos, Pop. Alex PH en Fortnite Prime era God también. ¿En serio? Subía los desafíos, XDDD. Buenas a todos. Tal y como lo vimos en las partes oh. anteriores, en esta sección hemos revelado la verdad. Puto mal viaje. Tal detrás de muchos videos que se han hecho virales. <risa> Después de ser divulgados acompañados de la leyenda, Puff sabes el contexto. Recientemente estuve recibiendo bastantes peticiones y estoy consciente que aún hay muchos videos que necesitan una explicación. Gracias, The Killer Slash, por hacer ese servicio. Así que sin más que agregar por el momento, comencemos con el primero. Ya, puta madre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? No mames el... 
El globo está agarrando al bebé, güey. Como pudimos ver, en este video se nos muestra sin mayor explicación, cómo es que un globo se acerca a lo que parece ser una cuna con un bebé, mientras este presenta un móvil. Este pendejo contexto con 42.000 likes. Movimiento un poco extraño. Veamos qué dicen los con... Y su frase acaba con sucedido. Comentarios. Contexto. Esto pasó en 1956 en Australia, había una familia de 16 integrantes con 5 niños de 10 años y 2 bebés. Los bebés estaban en el cuarto con un globo. Estaban con un bebete a la verga, ¿cómo puede estar tan retrasado? Que habían obtenido en una feria llamada Scornit Park. Bueno el caso es que en esa feria habían muerto 1420 niños, entre ellos 172 adultos. Habían muerto 1420 niños. Entre ellos, 172 eran adultos. No, dude, you're so stupid, man. You're so fucking stupid. Dentro de los globos estaban atrapadas las almas de los niños. Chat, esto tiene 42 mil likes. ¿Qué mierda? Niños y adultos, por lo que estaban los globos malditos. <risa> Luis de 691 ha canjeado esta carta. Es el sí, menti escribiendo. Sí, pues. es, es el menti haciendo un iceberg, güey. Entonces, si les tocó la mala suerte, que un payaso llamado Carrilo de la Cruz les diera un globo con una alma de niña, y cuando llegó la familia a la casa, se dieron cuenta que la siguieron y salieron del lugar, dejando así al bebé Arturo Benny solo en la casa. Como tenían una cámara de seguridad, se dieron cuenta de lo sucedido. ¿A poco si sí tenían una cámara en 1956, güey? Aunque no lo crean, 42.000 personas le dieron la ICA a esta semejante atrocidad. <risa> sí. sí está cabrón. Sí está Para muy cabrón, bro. Bajo 115 hectáreas Vete a la parte. verga. Todavía pide like el miserable. Sí. <risa> Se caga sobre la puta... Lengua del español, ¿sabes? Sobre el idioma español se hace un cagadón, güey. Y tiene la puta vergüenza de pedir like el hijo de su puta zorra madre. No. Analfabeta madre. Se preocupen, que yo tampoco entendí nada. <risa> Por un momento, pensé que se trataba de un chiste o... Oh. <risa> esta carta. Y el terror, esto es para cagarse de risa. Una broma. XD. A que no estaba captado. ¿Por qué habla después? ¿Por qué habla después? Ah, no. Pero después, me encontré con otro comentario que señalaba el mismo incidente en Australia, y fue así como terminé más confundido que al inicio. Ya que los comentarios no resultaron ser de gran ayuda, mejor me puse a buscar de dónde era que provenía aquel video, y terminé encontrando que el mismo fue elaborado por esta usuaria de TikTok. Chat, aquí se ve un vídeo que sí me está llamando la atención que se llama Casos de Karma en el Internet. Y en la miniatura pone Karma Extremo. Brutal. Casos brutales de Karma. Esta carta? Oye. ¿Bancan ver ese después? O sea, vemos este y de ahí vemos ese. Una vez en su cuenta, pude notar que la misma tiene más vídeos similares, donde se exhiben más supuestos fenómenos paranormales sin dar mayor explicación. Hmm. En su cuenta anterior, este mismo video se hizo viral, superando la sorprendente cifra de 55 millones de visitas. A la verga. Aunque cabe aclarar, que toda esta situación no fue más que un simple montaje. Ya que aunque ella pretende vivir en una casa embrujada, es bien sabido por todos en la plataforma, que la misma se hizo famosa por producir estos videos bastante falsos con la ayuda de su familia, donde finge ser atacada de una manera muy poco convincente. Mm. No ve. ¡Qué fruto naco! ¡Oh, bro! ¡Hell no! Oye, ese sí es un chimotrofio nivel venga la alegría. El video del globo en particular se hizo con la ayuda de un hilo, que es una herramienta bastante recurrente en muchas de sus producciones. 
dejando claro de una vez por todas, que este video no tiene nada que ver con un accidente en Australia, y mucho menos, con supuestos espíritus atrapados en globos. Simplemente se trata de un TikTok elaborado por una mujer que pretende vivir no, en una casa. neta, qué puto imbécil el que escribió esa pendejada. Esa embrujada. Per... Qué imbécil a la verdad. de esto pasa de ser entretenimiento, si es que se le puede llamar así. Es que era 1956, güey. Sí. Los que saben el contexto. Sí, mal viaja eso, eh. Este video es bastante curioso, ya que podemos ver a un muñeco Chucky encadenado a una cuna bajo el agua. Pero Rafa ya canjeado esta carta. Borra eso, William. Ya me dio miedo, güey. Mejor quítalo, mi amor, ojos. Antes de sacar cualquier conclusión, vean. Emilio me ha canjeado esta carta. Hey, oye, te hablo. ¿Qué, qué? ¿Qué dicen los comentarios? Contexto. Chucky, el muñeco maldito, hizo su aparición de la forma más inusual que podría haberse esperado. Atrapado bajo el agua, a metros de profundidad, encontraron la terrorífica criatura. El hallazgo fue hecho por unos buzos que paseaban por la zona, y hasta le hicieron una foto. Las redes sociales se vieron cautivadas por este particular encuentro. ¿A poco sí? ¿A poco sí? La youtuber mexicana Gaby Mesa fue quien hizo viral la fotografía del macabro muñeco. Según los usuarios de Twitter, el hallazgo fue en la ciudad mexicana de Veracruz. ¿A qué hora pasas el hotel, Gwen? Como acabamos de escuchar, se nos explica que este fue un macabro descubrimiento por parte de unos buzos que pasaban por el lugar. Y que después con la ayuda de una youtuber, todo este misterioso suceso se hizo viral. Pero como ya podrán suponer, este comentario, está bastante alejado de la realidad. <risa> en el pasado, en otra de mis secciones donde analizamos postales como esta, hablamos de esta imagen, que precisamente exhibe la misma situación. En aquel video, les expliqué que algunas figuras como esta, son puestas bajo el agua a propósito, para hacer algunos recorridos de buceo más interesantes, como mm. una especie de atracción. Se ah, wow. ponen para que las personas tengan algo más que ver, que solo agua. No tiene nada que ver con hallazgos paranormales, o algo parecido. Mm. Además, esta atracción no se encuentra en la ciudad mexicana de Veracruz como se dijo anteriormente. En realidad, esta forma parte de un recorrido en un curso de buceo, que tiene lugar en Nevada, Estados Unidos. Wow, míralo. Incluso, en su página de internet podremos encontrar una foto del mismo muñeco, porque todo está planeado como parte del recorrido. Damn, qué buena investigación, eh. No me toques la verga, Chucky, por favor. Y nada más, no se trata de ningún hallazgo, porque todo es intencional. Hmm. Dejando en claro de una vez por todas, que esto no tiene nada de aterrador o misterioso. Simplemente es un video sacado de contexto, con una explicación que no fue precisamente la mejor. Eso sin mencionar, algunos comentarios que llevaron la situación, a un plano completamente diferente. Mm. ¿Qué? Como pudimos observar, se supone que es una granada. Esta carta. La te hace un pop, sabes el contexto y te haces famoso. XD. Se trata de un video bastante corto, donde se puede ver cómo se lanza un objeto extraño. Veamos qué dicen los comentarios. Contexto: El niño está jugando con una bomba. Por suerte, no murió. <risa> Bro, ¿cómo le sale hablar del culo, güey? ¿Cómo le sale hablar del culo, chat? Sacarse cosas del culo. Contexto. Un día un niño encontró una bomba y empezó a jugar con ella. Tanto la persona que subió este video como algunos otros usuarios mencionaron que se trataba de un niño jugando con una bomba. Y la manera en la que se nos presenta todo esto sugiere que algo malo pasó después. Por suerte no murió. Después, donde no faltaron los que comentaron que aquel objeto había explotado. Sin embargo, no todo es lo que parece y de... Aguas que traen pepino. Aplaudan, aplaudan. Descubrieron que traían pepino. Decidí verificar por mi cuenta si es que todo esto ocurrió de verdad. Pero como ya podrán imaginar, todo acabó siendo una mentira. 
resulta que aquel objeto que se mostraba en el video, no se trataba de una bomba como se había mencionado. Al final de cuentas, pude comprobar que simplemente se trataba de un capacitor, y es por eso que en el video se manipulaba sin mayor cuidado. Ya que el sostener estos objetos de esa manera, no representa ningún riesgo. Mm. Como lo ven en pantalla, incluso pude encontrar el mismo modelo. Y wow. si somos honestos, en el video no se muestran indicios de que algo más haya pasado. Por lo que todo este invento, resulta difícil de creer, intentando confundirnos, con un objeto que tiene una apariencia peculiar, pero como ya comprobamos, la situación estaba fuera de peligro. Mm. Se rió como el perrito, güey, como el pu que está así. Como pudieron ver, se estaba realizando la grabación de un juego en el tablero de la Ouija, pero en determinado momento, parece que algo salió mal. Veamos qué dicen los comentarios. Contexto. Este es un demonio entidad malvada, popular en la tabla Ouija llamada Soso. Cuando preguntas por el nombre, sigue entre Z y O, o Z y A, formando Sasa o Soso, y a veces dice mamá. No sé si es una leyenda urbana o es cierto, pero no juego a la Ouija y creo en los demonios. 20.000 likes. Tu ángel de la guarda se va cuando usas una tabla o Ouija, entonces estás desprotegido. No las uses. Chat. Dirán que pendejos, pero esto es cierto, güey, neta, no jueguen con las ouijas. <risa> en este... Le daría like al comentario. En esta ocasión, los comentarios no fueron tan disparatados como los anteriores, e incluso el primero que vimos tiene algo de sentido. <risa> Joto. Y ya que este short pudo superar la sorprendente cifra de los 100.000 likes, me generó una enorme curiosidad, saber qué podría estar detrás de él. Se ve como de un cortometraje, ¿no? Y después de una rápida búsqueda en internet, para averiguar quién era ese tal soso que andaba espantando gente, pude averiguar que se trata de una película del año 2012, llamada mm. I am Soso. Supuestamente está basada en hechos reales, pero ustedes Wait. saben nada I am Soso. Wait, ¿sale este cabrón en esa peli, el de Fallout? No, ¿verdad? No, no sale. Supuestamente está basada en hechos reales, pero ustedes saben cómo son estas cosas. Sí, no, sacado del culo. El video que acaban de ver, se subió así sin mayor explicación a YouTube en el año 2010, para comenzar a divulgar el nombre de Soso de alguna manera. Y más tarde, se sabría que todo forma parte de la escena de la película en cuestión. Si les interesa, actualmente se puede encontrar la película completa en YouTube, totalmente gratis. Güey, aquí pone no por... ¿No por? Sin embargo, debo advertirles que la misma tiene reseñas realmente malas, y puede que sea una pérdida de tiempo. En esta edición, revelamos la verdad detrás de un globo que no estaba embrujado. Está bien, estuvo ok. Puedes ser creyente o no, pero de algo puedes estar seguro, y es que el llamado karma, es algo inexplicable pero que ha demostrado su existencia en mucho tiempo, una fuerza... Se ve que este video sí va a estar bien fuerte. Bueno, hasta mañana papus, descansen, 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 shinkansen. True. Si algunos se van a mimir, descansen, pibes, este va a ser el último video de hoy de terror, ¿vale? Y el fin de vemos más. Porque siento que ya se han ido un vergo de changos. ¿Cuántos somos? Oh, qué mierda acabo de hacer. ¿Cuántos somos, güey? A ver, no se han ido tantos. La segunda parte del blog del narco dura seis minutos. No, güey, no. Somos un chingo, güey. Chat, ¿ya están de vacaciones o okay? qué? Ya muchos salieron de vacaciones. Sí. sí. Muchas gracias, Latianos. ¿Qué pedo, mi? ¿Mi qué? ¿Mi qué? Ok, chat, vamos a ver el vídeo, ¿va? Hasta que si obras bien, serás beneficiado, pero si obras mal, tendrás una grave consecuencia, y en esta actualidad, han habido muchos casos de esto mismo, personas en internet que han recibido su merecido por hablar de más y menospreciar a... Oh, qué satisfactorio.
Emiliov me ha canjeado esta carta. Mi porqui. Otros, y eso es lo que haremos, mostrarte casos brutales donde el karma ha hecho de la suyas con personas que se lo merecían, hola, mi nombre es Andruitz y bienvenidos a un nuevo video, y hoy te presentaré los casos actuales de karma más brutales, así que sin nada. Nunca es ha canjeado esta carta, ay mi fraudecito. Nada más que agregar, siéntate que empezamos. Como la cagas. ¿Mm? Breana C. Empezamos con algo reciente, Breana es una modelo estadounidense que por su profesión, se fue a vivir a México para trabajar con una empresa de modelaje mejor. Uf. Mexicana, hasta ahora todo iba bien para ella Todo pinta mal Hasta que apareció un enemigo poderoso en su vida Un organillero, que para quien no sepa Un organillero es una profesión callejera muy simbólica en México oh. Donde una persona toca un instrumento musical Construido por un órgano de tubos portátil Y un sistema mecánico de relojería A Breana le parecería molesta la música del organillero Así que demostraría su enojo subiendo a sus historias de Instagram Diciendo lo siguiente Darle dinero a estas personas solo, les dice que está bien hacer contaminación sonora, así que jamás lo haré, ni siquiera suena bien. El sonido número uno más irritante de México, y hay muchos, no puedo soportar cuando esta gente prende su caja de música de sonidos horribles. A ver pendeja, no todo el mundo puede vivir de andar ahí sacándose putas fotos en Instagram güey. Valiendo verga todas pendejas y estúpidas. Esto haría Dios. enojar a muchas personas, la mayoría obviamente me... Y aparte... Es broma, chat, no lo diré. Canas, porque se estaba metiendo y llamándolo contaminante a algo que es una profesión inocente que es muy simbólica de México, y aparte porque al momento de que ella subió esa historia México está pasando por el tema de la gentrificación, entonces demás usuarios pensaron que la modelo quería gentrificar a los organilleros, y esto no acababa aquí, ya que alguien encontraría en la cuenta de Twitter de Breana varios tweets racistas hacia, a que no adivinas, hacia los mexicanos, LMFAO, I dead seriously told the police last night to arrest that Mexican because he's an immigrant and I told them I was gonna call IRS on him. Mexican midgets. Oh, o sea que cuando vivía en Estados Unidos decía que iban a arrestar a los mexicanos. O bueno, dijo que... Le dijo a la policía que arrestase a ese mexicano porque es un inmigrante. Dios. Por esta historia y los tweets no solo se... Hashtag estereotipo, todos los mexicanos have swine, have no papers, o sea, no tienen papeles, son bajitos, feos, no habla inglés. Uh, wait on Gramatan, I am in the AM for a job, lol. Sería odiada en todo México, sino que también la empresa mexicana donde ella trabajaba, haría un pronunciamiento sobre esto, en resumen sacaron a patadas a Breana por ser racista y por meterse con tradiciones. Qué bueno. Breana después borraría su cuenta de Twitter y hablando español, pediría disculpas por su actitud y como cualquier persona funada, intentaría justificarse por sus tweets pasados. Yo para decir en mi que equivoqué, dar contexto y cambiar esta narrativa incorrecta sobre mí. Nunca, nunca fue mi intención a ofender a nadie y por eso... Que no, su... ya te mataste, te mataste por una story siendo una vieja pendeja cagazona eh, chingando con alguien buscándose la vida en la calle, güey. Enhorabuena, mataste tu carrera, tu imagen pública y todo. Y tus oportunidades en México. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, chat! ¡Un aplauso! ¡Woohoo! ¡Vieja pendeja! Yo subí una historia a mi Instagram personal comentando el rudio de los ornilleros eh, cuando andaba a trabajar. Mi comentario fue únicamente sobre eso, el rudio fuerte. Personas compartiendo estereotipos comunes que habían escuchado o su vida y inmadura cuando estaba en la escuela secundaria. El segundo tweet, aunque un eh, inapropiado, fue una respuesta a un eh, incidente agresante donde un amigo y yo fuimos subjeto de insultos faciales. Nuestra respuesta, aunque enajada, fue inapropiada también. Es tan irónico como alguien que se metía mucho con los mexicanos, terminaría viviendo en México y después sería odiada en ese mismo país, y todo esto pasó por meterse con un simple organillero, en resumen, no critiques antes de investigar, amiga, o te cargará la chingada. Yep. 
イース 1612hectare コンヘドエスタガルタブラーボアドミニストラシオン Aparte, ¿ser racista cuando probablemente has sido sujeto de racismo en tu vida? Es como la mierda más estúpida que puedo siquiera como plantearme, güey. Alejandra, se necesita primero un pequeño contexto. Todo esto ocurriría en una institución escolar de Perú. Un chico se pelearía con su expareja por una conversación de WhatsApp. La pelea escalaría tanto que el muchacho amenazaría con lanzarse de un lugar alto de la escuela, cosa que al final se hizo. Decidiría lanzarse al vacío intentando acabar con su propia vida. No、Todo、mames. terminaría grabado en video, y aquí es cuando se presenta nuestra protagonista, Alejandra. Esto es lo de Perú, ¿verdad? Se ha recanjeado esta carta. La te llega a las tres horas, por favor, güey. Es lo que ocurrió en Perú, ¿verdad? La chica que, que se burló. Una chica que intentando hacerse la edad y subiría unas historias de Instagram donde ella se burlaría de la tragedia, pidiendo el video y llamando a la tragedia como la pinícula de la comedia peruana. Oh. Chicos, o Lima, por favor, eso es de suma prioridad. El video, o sea, tengo partes, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Por favor, rótenme ese clip, es tan gracioso, en verdad. Es que. Es como. Es demasiado gracioso. Es el pic de la comedia peruana. Pop, tipo, no es, sabes primer, la, la, la parte de matemática y todo. ¿Por qué sin polo? ¿Por o sea, sí, ¿por qué sin polo? ¿Por qué estoy sin polo? Si no tiene apps, no entiendo. Rótenme el video de su suicidio, en verdad, es tan gracioso. Pero el, el mundo está podrido, güey. Qué voz más castrosa. Si de por sí ya suena como una vieja pendeja, bien castrosa, cagazona. No diré más. Pero. Pff, qué horrible a la verga, de verdad. Qué puto horrible que exista gente así. Si mal viaja un vergo, chat. Si mal viaja un vergo que existan viejas así. Tales Te lo juro, personas así en general, ¿sabes? Eso es lo que me mal viaja de todas estas noches. Como de ver terror y así. No tanto. O sea, no hay tanto shock como del lado de. ¡Ay, qué miedo! Un jumpscare, ¿no? Sino es más bien como a la verga. O sea, perfectamente en tu día a día. Podrían haber gentes. Bueno, podrían haber personas con las que convives. Que estén así de estúpidos, ¿sabes? Que estén así de mal de la cabeza a la verga. El 60% de las mujeres peruanas hablan así. Uf. Dios mío. Comentarios de burla causarían que la chica fuera. Gentes, puf. Ya, chat, sé que es gente, no gentes. Es que iba a decir otra cosa. ¡Dios! ¿Qué fijaron ahí arriba, bro? ¡Yo! ¿What? ¿Qué mierda? Pogis. Doxeada y su familia también sería amenazada, recibiera críticas y burlas de todo lado. Alejandra terminaría borrando todas sus redes sociales, no sin antes pedir disculpas por su actitud referente a la tragedia. Solo queda decir que ver como una niña él y recibe su merecido, si es la pinícula de la comedia peruana. Wey, pero Juan, ¿qué le pasó? Pinicuria. Solo es sociales no sinánticas y burlas ya fuera doxeada y su familia、mm, también、bueno. sería amenazada, recibiera críticas y burlas de todo lado. Alejandra terminaría borrando todas sus redes sociales no sin antes pedir disculpas por su actitud referente a la tragedia. Qué buena. Qué bueno, puta estúpida. Solo queda decir que ver como una niña él y recibe su merecido si es la pinícula de la comedia. Ya,、yeah, eso sí. Peruana. Aplausos. Cielo s One Life. Uf, a que no lo esperaban aquí. Claro que se sabe que este pedazo de fracasado no aprendió ni un poco de lo que le pasó, pero aún así sigue siendo un buen caso de cómo por tener envidia de un niño provocas. ¿Qué será de este pendejo a día de hoy, chat? Del odio masivo y la desaparición de tu canal. Para recordar, Chelos es un youtuber español que nadie pelaba. Su canal se basaba en reaccionar a mangas y hablar de anime. Como dije, ese youtuber pasaba sin pena ni gloria por la página de YouTube hasta que sucedió lo de Tommy Jones. Chat, el Darkrai. Y Belce y toda esa gente topaban a. al Shelos antes de que. antes de que se lo megafunaran. Darkrai sí. Sube vídeos a X vídeos reaccionando a Gentai. Dios mío. Dios mío.
Este, el niño... Eran amigos como tú con Galera, Dios. Que por querer cumplir su sueño de ser youtuber, muchos se suscribieron a su canal así llegando al millón de suscriptores, al Chelos no le gustaría esto, así que diría lo siguiente. Sí, vale, pongámoslo, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Hay un niño con cáncer que quiere ser youtuber, ¿vale? Y la gente le va a dar suscriptores. Por hacer un vídeo le informan, ¿vale? Por lo cual logra la cosa, ¿no? ¿Vale? ¿A qué parece bonito y bien? Sí. Aquí tenemos el dicho de no le des al hambriento un pez, enséñale a pescar. Hermano, es que no me puedo creer lo imbécil que es. De verdad, no me lo puedo creer. O sea, esto está al nivel de arderse con Make-A-Wish por llevar a la roca a ver a, a un niño que está en estado terminal, ¿sabes? si es su sueño. Pero, ¿por qué no? Más bien lo enseñamos a ser un actor. Y que sea un gran actor y eventualmente que consiga colaborar con él en una película. ¿Por qué regalarle todo? Dude, are you stupid? ¿Neta si estás así de estúpido y pendejo? No he hecho nada con nadie. Solamente ha habido gente que ha sentido pena y la ha apoyado. ¿Te das cuenta? ¿Sabéis lo asqueroso que es eso, tío? ¿Te das cuenta de lo que es darle a un niño un trabajo soñado? ¿Te das cuenta? Este chaval tiene actualmente más de 3 millones de suscriptores en un puto día. Nadie. Nada consigue eso. Nada. Ni PewDiePie ni mi empresa, nada consigue eso. ¿Todo por qué? Porque es un pobre niño con cáncer. ¿Pero por qué le duele tanto? ¿Por qué le molesta tanto? ¡Qué rancio a la verga! Ese es el único argumento. Sus vídeos son pura mierda. ¿El único argumento? Porque es un niño. Es un puto niño que no tiene ni puta idea de lo que hace. Pero porque la gente da pena. Por ese tipo de comentarios. ¿Tú también das puta pena? Y nadie se te suscribe. Yo digo lo mismo cuando hablas de COD. <risa> ya, güey, ya. Ah, perdónalo, güey, apenas tiene 700 meses. Mentí, chat. Él no da pena, él da puto asco. Pero realmente está contraargumentando con un niño. No, no está contraargumentando contra un niño, güey. Está contraargumentando contra un niño con cáncer. En situación terminal. Es increíble. Muchos... Surreal. Directamente surreal. Usuarios mostraron su descontento y Chelos recibiría muchas críticas, vídeos y ataques, a lo cual él después pediría disculpas. Mm, he vivido en efecto Mandela, ya que aunque busque y busque, parece que Chelos no se disculparía hasta mucho después que tuvo otra polémica por lo de Tommy. Más adelante lo muestro. Okay. Y todo acabaría aquí, no se crean, porque cuando Tommy finalmente dejó este mundo, Chelos con descaro y cero empatía se no. burlaría de lo sucedido y diría otras cosas más. Ah, ahora puedo decir que el canal de Tommy está muerto, ¿verdad? Ya no va a subir nada. Así que la gente que dice que Tommy es mejor, están, al están alabando a un muerto. A un canal muerto. Ahora puedo poner en su empatía necrofilia. Dude, qué puta gente más enferma. De nuevo. Increíble. Absolutamente increíble que haya gente así de mal de la cabeza, bro. Wow. Como el rey de los hechizos. Pero... Otro nivel, eh. Otro nivel, de verdad. Tenía hasta la madre a todo internet, pues se vendría lo peor para él, lo doxearían a él, a sus padres, darían con los números telefónicos de Chelos y su familia y se sacarían cosas jugosas como que él casi a sus 30 años no tenía trabajo, ni pareja y aún vivía con sus padres, y hasta los padres de lo querían sacar de la casa por bueno, en serio lo tengo que explicar, tu hijo no trabaja, no liga, tiene casi los 30 y se la pasa, viviendo en tu casa sin pagar arriendo, creo que hasta las verdaderas víctimas de esta historia serían los padres de Chelos
Pero retomando, los doxeos y todo eso no sería suficiente hasta que se dio el golpe definitivo, y eso sería bajarle su canal de Youtube, o por lo menos suspenderlo, ya que después lo recuperaría, pero que lo perdió por un buen tiempo pues si ocurrió. Era el niño, era para los haters, o suscriptor de Tommy, que me estaban atacando. Y como atacaban con Tommy, pues yo les golpeaba con, con el Tommy. Eh, sé que el comentario fue horrible. Eh, pero también quiero dejar claro que no sabía que el niño había fallecido ese mismo día. Porque incluso, aunque el comentario que hice fue en defensa y nunca contra el niño, ¿vale? Fue muy oscuro. Eh, no se lo compro, chat, no se lo compro. Eh, porque lo que estaba recibiendo era muy oscuro. Eh, mínimo suicidarse. ¿Vale? Eh, me estaban diciendo, así que... Entiendo que la gente esté molesta, no espero ningún perdón, ¿vale? no, 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 eh, solo espero que la gente vea, escuche y, 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 y lea la verdad, ¿Vale? eso solo quiero decir la verdad. Chelos hoy en día sigue activo pero su canal, más olvidado que el bebito fiu fiu, y pues al chile qué buen final, aunque él tal vez no ha... Más olvidado que el bebito fiu fiu. Prendió nada, su karma fue súper agresivo por tenerle envidia a un ser inocente que no te hizo nada, y lo mejor de esta historia, es que aunque Tommy siga vivo en nuestros corazones, a Chelos no lo recuerda nadie. Y si lo llegasen a recordar, sería por como por pasarse de Echi, inmaduro y envidioso, acabaría con todo lo que él luchó para seguir adelante en internet. Pero... Así que el karma existe, claro que sí, y pega bien feo cuando debe pegar, así que me gustaría concluir con una lección, compás, siempre tengan cuidado con lo que van a decir, y más si es con cosas en el internet, porque como decía mi abuela del rancho, la lengua es el azote del culo, y estas personas tuvieron la desagradable situación de confirmar eso. Así yeah, que ya chat. saben... Es como lo que os decía ayer de la Ángela Aguilar, güey, que siento que hay un chingo de personas, de cantantes, artistas y gente así, que perfectamente... Pues si no hablasen, su carrera sería mil veces mejor. Les iría mucho mejor. Escúchalo bien, Milate. Sí, chat, por eso yo debo... Ah, debo dejar de, de reaccionar a los vídeos estos de... De Cell, güey, y, y polémicas así bien cerdas. Porque un día de estos voy a decir... Pues a mí el Ibai me pela la... Pues a mí el... El y yo Juan me co Y cabrón, me van a mandar a desaparecer, güey. Pues yo al Cuaquiti le... <ríe> ya lo dijiste. Todo acabará, güey, todo acabará. Me mandarán a su gente, güey, me mandarán a su puta gente. Cagoncito. <ríe> Pero es que si no opino me dicen cagoncito, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chat? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si hablo me desaparecen, si no hablo me dicen cagoncito. ¿Qué hago? ¡Ya! A la verga. Ok, chat, me voy, me voy. Ya hice tres horitas en Kick, hicimos dos horitas en, en Twitch. Cinco horas de stream, nada mal, nada mal. Y eso que aún no sale el Den Ring. El DLC de El Den Ring. Y no hemos visto memes, chat. No vimos nada de memes hoy. Hay un chingo de gente mandando memes. Nunca se ha rejanqueado esta carta. Late el soca se está llamándote. No, 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 no. No, 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 espera, espera. Late, late. No, 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 ya, 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 ya. Despierta. No. Uy, pone cara. Pa, 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 pa. Oh, oh. A ver, sonreí para que te pueda ver. No, gente. No. Se lo chingó. ¿Tiene agollo detrás? ¿Tiene agollo detrás? Tenemos un chingo de memes, tenemos muchas reacciones que la gente espera. Iceberg, el mega iceberg de Puebla. ¿Qué coño es esto, bro? ¿Una hora 46 minutos para el puto iceberg de Puebla? Vete bien a la verga, ¿no? Wait, ¿aquí salimos nosotros? Pueblo, Mau y un video reaccionador español llamado Patiño. Pero los primeros tres pertenecen a Puebla. Es por eso que se encuentran en este puesto, si bien ya fueron mencionados brevemente como grupo hace unos minutos. Quise darles un puesto aparte ya que muchas personas pedían que fueran mencionados. Sobre este grupo existe una historia inmensa y no me daría un puesto para mencionar todo sobre ellos, pero a lo poco que pude ver, parece que sus integrantes están mentalmente inestables, espe especialmente Luriel. <risa> Hermano, esto salió hace un mes. 
<risa> Además, algunos datos de este iceberg los obtuve en vídeos donde aparecen estas personas, como el mal olor de la ciudad. ¿Por qué huele la caca tan El concepto de pipopes. Porque pieza poblana perfecta, pues me gusta más, pero... Y el Mamitas Puebla. No, no, de la historia, no de las que hacen historia. Edificio Omega. El edificio Omega en Puebla. Damn. Chat, valdrá la pena ver el mega iceberg de Puebla. 124 ha canjeado esta carta. Creo que te conviene solo ver momos en Lo guardamos para verlo uno de estos días, que hagamos un 12 horas. Si sale mega iceberg, cabrón, eh. A ver, chat, si me vi el puto iceberg. Ajá. Si me vi el puto mega iceberg de. del planeta Tierra, güey. Y el iceberg de la Ciudad de México y el metro de la Ciudad de México. A ver, hay que reaccionar al iceberg de de Puebla, güey. ¿Bancan? Son dos horas, sí, pero... Maybe si un día me echo un 12 horas, puedo chingarme todo el iceberg, güey. Yo creo que sí me lo he hecho. Se ve que sí ocurrieron cosas bien cerdas aquí, güey. Lo único es que luego me daría miedo vivir aquí. Pero sí hay cosas que me malviajan bien cabrón, chat, porque... O sea, sí escuché que aquí hubieron como secuestros de varias personas, estudiantes, eh, mataron a, a varios gobernadores, a uno se le cayó el avión, digo, el, el helicóptero, y fue hace como cuatro años. O sea, sí hay un chingo de cosas bien, bien cabrones de Puebla, güey. Que siento que todos saben, menos yo. Porque yo solo conozco las cemitas y los lugares bien ricos para ir a desayunar. Eh, pero bueno, boys, I'm out, I'm out. ¿Cuántos somos? ¿2400? ¿Seguimos siendo a esta hora? Qué locura, chat, qué locura. Le dejamos host a Trainwreck, chat. Chat, pónganle, por favor, por favor, por favor. Mods banen si no. Pero, boys, pónganle corazones a Trainwreck, güey. Él es el cofundador de Kick. Él es el putísimo cofundador de Kick. Y cada día... Apuesta 3 millones de dólares así a lo pendejo. Raid. Así. O host. ¿Cómo le hago? Eh, host. Barra host trainrex. Ok, chat. Os amo. Sean buen rollo. Y os quiero mucho. Así, bebé. Sí, corazones verdes. Corazones verdes. Así, bien bonitos. Nos vemos, chat. Adiós. Eh, sí di host. No di host, ¿verdad, chat? <ríe> chat, no di ningún host, ¿verdad? ¿Cómo coño doy host? Alojar canal. Ahí está, Trainrex. Ya. Ahora sí, nos vemos, chat. Os amo. Bye, bye. Chao. Unwanted. Like as in not wanted or wanted right as now. in playing wanted well, right I'm now. Definitely